Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren hier im Saal und auch einen schönen guten Abend, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität zu Hause, zu Hause vor Ihren Monitoren. Sie zu Hause, Sie möchte ich heute ganz besonders herzlich begrüßen, denn es ist ja so, Sie kennen das, hier für die Präsenzveranstaltung ist selbstverständlich keine Anmeldung vonnöten. Wir sind eine Universität, Vorlesungen sind offen, wir sind ein offener Raum. Kommen Sie immer, wenn Sie Interesse für die Veranstaltungen haben und seien Sie herzlich willkommen. Aber um das Webinar einigermaßen gestalten zu können, bitten wir Sie um eine Anmeldung. Und nun war es so, dass wir heute im Laufe des Tages alle unsere zahlreichen Anmeldungen, die wir schon für die heutige Veranstaltung hatten, durch einen technischen Defekt verloren haben. Das ging nicht auf uns zurück, aber wir waren davon betroffen und wir haben den technischen Defekt zu reparieren versucht und das ist uns auch gelungen. Deswegen mussten Sie sich neu anmelden und daher ein ganz besonders herzliches Willkommen, also dass Sie wieder mit dabei sind. Bitte entschuldigen Sie die doppelte Anmeldung, aber wir freuen uns, dass doch so viele das mitgemacht haben und sich jetzt nochmal angemeldet haben und jetzt dabei sind. Und auch einen herzlichen Dank an all diejenigen von Ihnen, die das gleich zurückgemeldet haben, über E-Mail beispielsweise und uns gesagt haben, hoppla, da läuft etwas nicht korrekt. Ja, wunderbar, so sind wir also jetzt doch zusammengekommen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, diese Veranstaltung, diese Ringvorlesung der LMU unter dem Titel und auch im Format der Science Talks ist eine Kooperationsveranstaltung. Ein Partner steht sozusagen immer hinter der Kamera und zwei Partner stehen vor Ihnen. Diese Veranstaltung der LMU wird ganz maßgeblich mitgestaltet und wird mit unterstützt von der Münchner Universitätsgesellschaft. Die Münchner Universitätsgesellschaft, die, haben wir neulich gesagt, können wir jetzt sagen, seit über 100 Jahren, denn der Geburtstag der Münchner Universitätsgesellschaft war im Sommer 1922, jetzt haben wir ja schon wieder Winter, 2022, also seit über 100 Jahren, die LMU unterstützt, unterstützt uns auch bei dieser Veranstaltung ganz wesentlich und es ist ja auch eine Idee der Münchner Universitätsgesellschaft, eine Brücke zu schlagen zwischen der Universität und der Gesellschaft und im Grunde genommen ist es unser Thema. Ich darf wie immer ganz herzlich unseren Kooperationspartner begrüßen. Der Vorsitzende des Vorstands der Münchner Universitätsgesellschaft steht neben mir, Professor Höppe, und wird auch zu Ihnen kurz sprechen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Professor Jaraus. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Freude, Sie auch heute wieder im Namen der Münchner Universitätsgesellschaft begrüßen zu können. Herr Jaraus hat schon gesagt, eine unserer Aufgaben ist, Brücken zu bauen. Brücken von der Wissenschaft in der LMU in die Gesellschaft und mit den Science Talks der ehemaligen Ringvorlesung kann man das ja in idealer Weise machen. Deswegen unterstützen wir die Ringvorlesung auch schon seit vielen Jahren und in diesem Jahr, dem Jubiläumsjahr und mit dem neuen Format natürlich ganz besonders. Wenn auch Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf die unigesellschaft.de Website, dort können Sie sehr viel über die die Fördergesellschaft der LMU erfahren. Sie können dort auch online Mitglied werden, was mich natürlich sehr freuen würde. Ganz besonders freue ich mich auf die heutige Veranstaltung. Ich selber bin Meteorologe und auch Klimaforscher und bin natürlich ganz gespannt, was die Kollegen auf dem Panel uns Neues berichten werden und bin auch auf die Diskussion sehr gespannt. Ich übergebe dann wieder an Sie, Herr Jaraus. Sie werden die Veranstaltung moderieren in bewährter, toller Art, Manie und nicht Manie, in Art und Manier. So heißt es. Bitte schön. Ja, wunder, wunderbar, Herr Höppe, freudscher Versprecher. Das ja, meine, mein, meine Manier ist auch manchmal eine Manie. Ich mache das wirklich sehr gerne. Und ich freue mich, dass wir beide hier bei jeder Veranstaltung hier oben stehen. Das ist doch ein schönes Zeichen für ja. diese Kooperation. Freue ich mich auch. Dankeschön. Gut. Schönen Abend. Jetzt darf ich auch ganz herzlich unsere Gäste begrüßen, Professor Kriegler, Professor Garschagen. Liebes Publikum, bevor ich Ihnen unsere Gäste ein bisschen genauer vorstelle, möchte ich noch einmal daran erinnern, wir haben ja auch immer wieder neue Zuhörerinnen und Zuhörer, erinnern an die Idee dieser Science Talks. Es geht uns dabei auszuloten, wie gestalten sich eigentlich die Kontaktzonen und gleichzeitig die Reibungsflächen zwischen Wissenschaft und beziehungsweise Universität auf der einen Seite und Gesellschaft auf der anderen Seite. Ich kann Ihnen verraten, wir haben diese 
Veranstaltung sehr lange geplant und wir haben Themen, zunächst mal Themen identifiziert, die uns wichtig waren. Und diese Themen sollten zwei Anforderungen genügen. Die eine Anforderung war, sie sollte eigentlich die Universität und in dem Fall jetzt unsere eigene Universität, eine große Universität, die Ludwig-Maximilians-Universität, in ganz relevanten Forschungsfeldern exemplarisch abbilden. Und die zweite Anforderung war, es sollten gesellschaftlich hochgradig relevante Themen sein. Und Sie können sich vorstellen, das ist jetzt vielleicht auch gar kein Wunder bei einer Universität wie der LMU, dass diese beiden Anforderungen eigentlich deckungsgleich sind, womit sich eine solche große Universität ganz zentral beschäftigt, sind natürlich auch gesellschaftlich hochrelevante Themen. Und bei dieser Themenliste haben wir natürlich ein bisschen herumgespielt und geguckt und wen können wir gewinnen. Nun, bei einem Thema war ganz klar, dass dieses Thema noch bevor wir in irgendeiner Weise über andere Themen gesprochen haben, gesetzt ist und das ist eine fundamentale Herausforderung der gegenwärtigen Gesellschaft oder sagen wir gegenwärtiger Gesellschaften und zwar ist das die Klimakrise und der Klimawandel. Deswegen ist die heutige Veranstaltung durchaus auch ein gewisses Highlight in dieser Reihe. Ich darf Ihnen auch noch ein paar technische Hinweise geben. Sie haben die technischen Hinweise vorab schon gehört, liebes Präsenzpublikum und unseren Online-Gästen. Sie wissen, wir können Sie nicht hören und wir können Sie nicht sehen. Aber umgekehrt hoffentlich klappt es jetzt ganz gut. Sie alle haben die Möglichkeit, an der Diskussion dann teilzunehmen und uns Fragen zu schicken. Und die Online-Gäste, Sie wissen das über Zoom und da wiederum über die Funktion Fragen und Antworten, sozusagen an der Unterkante Ihres Bildschirms, wenn Sie die nutzen, dann sind Sie mit dabei. Ja, nun darf ich unsere Gäste vorstellen. Ich beginne jetzt einfach mal rechts, direkt rechts neben mir, Professor Dr. Matthias Garschagen. Sie haben von 2002 bis 2007 Geografie studiert, Volkswirtschaftslehre und Ethnologie in Köln und in Vancouver. Also schon da international ausgerichtet. Sie haben dann im Fach Geografie promoviert an der Universität zu Köln. Sie haben auch eine Arbeitsgruppe geleitet zu Vulnerability Assessment, Risk Management and Adaptive Planning, War Map an der United Nations University UNU in Bonn. Seit 2019 sind Sie Inhaber des Lehrstuhls für Anthropo. Geografie mit dem Schwerpunkt Mensch-Umwelt-Beziehungen hier bei uns und Sie sind auch zurzeit Prodekan der Fakultät für Geowissenschaften. Das ist die Fakultät, aus der sehr, sehr viele Impulse für die gesamte Universität in Richtung ähm, Sensibilität für globale Verhältnisse, Klimaschutz und ähnliches mehr kommt. Zudem sind Sie Honorarprofessor am Royal Melbourne Institute of Technology und Sie sind einer der Leitautoren im jüngsten Sachstandsbericht des Weltklimarats, IPCC, sowie dem Synthesebericht des sechsten Berichtszyklus. Und in diesem Zusammenhang waren Sie auch am 16.11. bei der Sendung Planet Wissen des WDR zu Gast. Wir haben uns kundig gemacht. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Risiken, Vulnerabilität, Anpassung und Transformation im Kontext von Naturkatastrophen und Klimawandel und insbesondere damit ein Blick auf die Städte und große Städte. Dann darf ich Ihnen noch Herrn Professor Elmar Kriegler vorstellen. Er ist jetzt gerade eingetroffen, weil die Bahn es einfach für uns ein bisschen spannend machen wollte, aber just in time. Schön, dass Sie jetzt... Äh, da sind. Sie haben von 1991 bis 1998 Physik studiert in Freiburg und in Seattle. Macht man das so? Also deutsche Stadt und dann ganz weit weg. Also bin beeindruckt. 2005 die Promotion in theoretischer Physik mit einer Arbeit zu Imprecise Probability Analysis für Integrated Assessment of Climate Change in Potsdam. Seit 2005 haben Sie diverse Positionen am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PKI, und das ist ja nun wirklich eine weltweit bekannte, wirklich zentrale Instanz äh, inne. Von 2006 bis 2009 waren Sie 
Marie Curie, a visiting fellow under Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Seit 2019 sind sie Leiter der Forschungsabteilung Transformationspfade. Und das finde ich ganz, ganz entscheidend. Da kommt dieser Begriff der Transformation vor, der ja in allen gesellschaftlichen Bereichen jetzt eine große Rolle spielt vor. Ähm, am, eben am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Seit 2021 sind sie Professor für Integrated Assessment of Climate Change, ähm, auch in äh, Potsdam. Ähm, von 2018 bis 2021 waren sie im Web of Science Highly Cited Researcher und sie sind ebenfalls auch Leitautor mehrerer Berichte des Weltklimarates. Ihre Forschungsschwerpunkte sind integrierte Analyse des Klimawandels, Szenario und Entscheidungsanalysen. Meine erste Bitte war, ich habe jetzt ein paar Daten vorgelesen, aber dass Sie sich vielleicht noch mal selber vorstellen oder sagen, womit Sie sich gerade beschäftigen, was treibt Sie gerade wissenschaftlich um? Ja, vielen Dank, ganz vielen Dank. Oder ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und äh, ich finde es ganz klasse, dass Sie dem Thema äh, auch so einen so Raum einräumen. Wir machen bei mir am Lehrstuhl oder bei mir in der Arbeitsgruppe, beschäftigen wir uns vor allem mit, mit drei Fragen. Wir versuchen zu verstehen, ähm, wie sich zukünftige Risiken für Gesellschaften, auch für Ökosysteme, aber vor allem für Gesellschaften entwickeln. Und wir versuchen zu verstehen, was der Klimawandel macht, aber auch wie gleichzeitig natürlich sozioökonomischer Wandel ähm, die Verwundbarkeiten von Gesellschaften verändert. Wir versuchen zweitens zu verstehen, was gemacht werden kann, um Risiken zu reduzieren. Anpassungsstudien, wir versuchen zu evaluieren, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, wie sind die sozial akzeptiert, wie sind die politisch umsetzbar, wie sind sie technisch umsetzbar. Wir versuchen dann drittens zu verstehen, wie werden denn verhandelt die Verantwortlichkeiten eigentlich für Anpassungen, was sind Anpassungsziele, wo wollen Gesellschaften eigentlich hin im Rahmen dessen, was möglich ist. Auch wiederum mit der Klimawandelanpassung kommen wir bestimmt auch noch mal heute darauf zurück. Wir machen das ein Stück weit in Deutschland, zunehmend auch in, in Deutschland und in Bayern, sonst beschäftigen uns auch große Küstenstädte, vor allem auch in Asien, in Westafrika und das sind so die Bereiche, an denen wir arbeiten. Ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken für die Einladung und äh, wie Sie schon äh, gesagt haben in der Einführung, ich leite die Abteilung Transformationspfade am Potsdam-Institut und äh, dort gucken wir uns Szenarien äh, des Wandels an, Klimaschutzstrategien in verschiedenen Ausprägungen und aktuelle Themen, um das mal aufzugreifen, was wir jetzt aktuell machen, sind die Verknüpfung von, von Klimaschutz mit Nachhaltigkeitsfragen. Also nicht nur auf die Klimaziele gucken, sondern eben auch Fragen der Ungleichheit in den Blick nehmen, Fragen der Nachfrage nach Energie, nach Land, nach Lebensstilen. Das sind Fragen, mit denen wir uns gerade befassen. Wir entwickeln auch Szenarien für bestimmte Nutzergruppen. Zum Beispiel gibt es gerade ein großes Interesse aus dem Finanzsektor an Transformationsszenarien und dort haben wir eine Kooperation mit dem sogenannten Network for Greening the Financial System. Das sind ähm, Regulatoren, Zentralbanken, die da organisiert sind, die interessiert sind, Szenarien zu bekommen, wie sich die Welt äh, den Pariser Klimazielen nähern könnte und ähm, mit denen arbeiten wir zusammen, um diese Szenarien zu produzieren. Das sind so zwei Beispiele, was wir, was wir machen. Aber die Grundfragen sind wirklich zu analysieren, wie wir die Ziele des Pariser Abkommens erreichen können. Ich würde ganz gern eine ganz grundsätzliche Frage stellen, wenn Sie mir das erlauben. Und vielleicht, liebes Publikum, darf ich mich da sozusagen exemplarisch nehmen. Nun, wenn jemand zu mir sagt, ja, Klimawandel... Äh Weißt du, was das bedeutet? Dann würde ich sagen, ja natürlich weiß ich, was das bedeutet, obwohl ich völlig fachfremd bin. Ich bin Germanist, aber ich würde sagen, naja, also ich konsultiere ja die Medien, ich gucke mir Nachrichtensendungen an, ich habe die Berichterstattung aus Ägypten jetzt gesehen und alles Mögliche. Die Frage ist, weiß ich denn das wirklich? Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie so die Medienberichterstattung verfolgen und da von den Themen gesprochen wird, aufbereitet natürlich für ein mediales Publikum, und Sie das mit Ihrer Forschung vergleichen, sagen Sie, ja, prima, wunderbar, also da diffundiert meine Forschung jetzt in eine breite Öffentlichkeit hinein oder sagen Sie, oje, oh was ist denn eigentlich das Diskussionsniveau, wie, wie funktioniert diese Verbreitung mit Medien, wissen die überhaupt, wovon sie reden und was sie einem breiteren Publikum vermitteln? 
Ja, das ist, äh, ist eine gute Frage. Die Medienberichterstattung äh, ist natürlich breit zum Thema, so wie auch das Thema breit ist. Also wenn es dann auf den, die Klimaverhandlungen äh, zuläuft und dann auch äh, es um die Abschlüsse geht, ähm, da, da ist ein Themenkreis dann äh, gefragt, wie zum Beispiel Loss and Damage jetzt aktuell äh, oder auch die Verschärfung der, der Ziele der Länder, wo sie sich ja diesmal in Sharm el Sheikh sehr zurückhaltend gegeben haben. Es, hat da keine Fortschritte auf der Emissionsminderungsseite gegeben. Ähm, da finde ich letztendlich, dass die Aufbereitung des Themas, was sehr komplex ist, in Ordnung ist. Äh, und wenn die Berichte des Weltklimarats kommen, dann wird auch dort ähm, medial angemessen berichtet, scheint mir. Und ich würde sagen, dass ähm, dann, wenn es auf, in die Talkshows geht, die Themen dann oft auch sehr verkürzt werden und, und auch mit Argumenten gespielt wird und dann oft der Blick für das größ, große Ganze dann auch verloren geht. Wir sind sehr schnell in sehr kleinen Fragen, äh, zum Beispiel über klimapolitische Tagesfragen hier in Deutschland, die dann äh, vielleicht den Blick etwas verstellen für die Gesamtaufgabe. Ich, ich würde da zustimmen. Also ich, ich denke, dass wir schon eigentlich eine ganz gute Aufbereitung des Themas haben. Jetzt haben wir wahrscheinlich alle hier auf dem Panel gewissermaßen auch einen Bias in der Art und Weise, in welche Medien wir reinschauen. Das muss man vielleicht auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber ich denke zum Beispiel, dass der öffentliche Rundfunk bei uns da sehr gute Arbeit leistet, auch die Printmedien. Eigentlich das Thema, sowohl was die physikalischen Grundlagen angeht, als auch dann die Auswirkungen und so weiter, eigentlich doch sehr gut, sehr gut aufbereitet. Eine gewisse Schwierigkeit, glaube ich, ist momentan darin, das merken wir auch in der Medienarbeit oder, oder ich, dir geht es vielleicht ähnlich, Elmar, dass immer wieder die Fragen kommen, was ist denn jetzt Neues? Und das ist natürlich so ein Thema, das Thema ist schon lange mit uns, auch schon lange in der medialen Öffentlichkeit. Ähm, viele der Befunde werden eigentlich nur drastischer, aber nicht, un, nicht, nicht neu, sodass immer wieder die Frage ist, wo ist sozusagen das News-Item für Medien auch, etwas auch ganz hochrangig zu platieren, äh, platzieren, das ist sicherlich eine Herausforderung in der, in der Medienarbeit. Und so ein zweiter Punkt, den wir sicherlich erst langsam anfangen, auseinanderzunehmen und auseinanderzupacken, ist immer noch teilweise eine sehr abstrakte Berichterstattung natürlich. Natürlich. Und ich glaube, das Verständnis dafür, was bedeutet das eigentlich für uns, betrifft uns das selber, wie tiefgreifend werden einige der, Ver der Wandelprozesse sein, die wir auch selber sehen werden, ähm, das ist, glaube ich, was, wo Medien, gute Medien langsam anfangen, das auch entsprechend aufzubereiten ähm, und dem Zuschauer, dem Leser auch näher zu bringen. Aber das ist sicherlich was, wo noch Luft nach oben ist, würde ich sagen. Ja. Wie ist denn das ähm, eigentlich? Es äh, besteht ja durchaus die Tendenz, wenn Sie sich mit Klimafolgen oder Folgen des Klimawandels beschäftigen, dass ja weite Teile doch die Möglichkeit haben, diese Folgen von sich zu weisen. Also wenn der, jetzt flapsig gesagt, wenn der Meeresspiegel steigt, dann interessiert es Menschen, die am, am Meer wohnen, aber die, die weiter weg wohnen eben nicht, die blenden das dann in der Tat aus. Sie haben jetzt von den Befunden gesprochen. Wie ist denn das Verhältnis, also wenn man von der Krise ausgeht, zwischen Diagnose und Therapie, wenn man diese medizinische Sprechweise verwenden darf? Wie spielt das in Ihre Forschung mit hinein? Ja, wir haben sicherlich, gerade auch hier bei uns, glaube ich, lange Zeit tatsächlich das Phänomen gehabt, dass wir viel über Klimawandel gelesen haben, viel darüber gesprochen haben, aber dass es uns selber vermeintlich wenig betroffen hat, weil wir doch andere Zonen hatten, aride Trockengebiete, Polregionen, Hochgebirgsregionen, Küstenräume, gerade auch im pazifischen Bereich und so weiter, wo wir Auswirkungen noch viel stärker gesehen haben. Ich denke, in den letzten Jahren wandelt sich das. Wir hatten in den letzten Jahren eine Häufung von Extremereignissen, auch hier bei uns in den Breitengraden, dass die Debatte noch mal ganz anders auch Fahrt aufgenommen hat, das, das denke ich schon. Und ähm, das Schwierige ist jetzt allerdings, dass man ja immer meint, ähm, die Vermutung liegt nahe, je mehr uns das selber betrifft, desto zügiger wird dann auch das Handeln vorangehen, auch das politische Handeln vorangehen. Und das stimmt, äh, wenn wir das empirisch beobachten, leider nur in Teilen. Also da gibt es auch gewisse Entkopplungsprozesse leider. Ähm, und das müssen wir mal abwarten jetzt in der Zukunft, inwieweit sich das beschleunigen wird. Aber es wird sicherlich nicht äh, so sein, wenn Sie jetzt nach Diagnose und Therapie fragen sozusagen, dass äh, wenn die Diagnose Diagnose näher an uns ranrückt, dass wir uns dann keine Sorgen mehr über die Therapie machen brauchen und das wird dann schon ein Selbstläufer. Das ist sicherlich leider wiederum auch nicht so. Das müssen wir mal beobachten in den nächsten Jahren. Ja, ich würde dir zustimmen. Also ich glaube, der Klimawandel ist schon und die Folgen des Klimawandels sind uns schon sehr nahe gekommen in den letzten Jahren. Wir haben die Flut im Ahrtal gesehen, die Dürresommer, 
Wir sehen Waldbrände äh, über die Welt verteilt, die Überschwemmungen in Pakistan. Also selbst wenn es uns nicht direkt betrifft und es betrifft uns schon direkt, sehen wir, welche Macht die Natur entfalten kann. Und äh, das so von sich zu weisen, sagen, das wird uns nicht betreffen, das, äh, glaube ich, werden die wenigsten noch tun heutzutage. Und äh, von daher, glaube ich, ist diese Nachricht schon angekommen. Die, das Verhältnis von Diagnose und Therapie, denke ich, da muss, müssen wir Wissenschaftler auch unsere Grenzen kennen. Ähm, zum einen ist es ja so, es gibt ja nicht die, die eine Lösung, die eine Klimaschutzstrategie, die jetzt einfach nur umgesetzt werden muss, sondern da gibt es gesellschaftliche Fragen, politische Fragen zu klären und auch Entscheidungsspielräume, die gesellschaftlich zu diskutieren sind. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass Wissen alleine noch nicht Handlung macht. Und in demokratischen Gesellschaften insbesondere äh, sind Meinungen nun mal wichtig, Mehrheiten wichtig. Ähm, und ähm, solange ähm, die gesellschaftliche Stimmung nicht gegeben ist, werden die Politiker weniger tun, selbst wenn sie es besser wissen. Und von daher sind eben auch gesellschaftliche Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future enorm wichtig, um ähm, diese äh, Bewegung zu zu, zu erzeugen. Ja, darf ich da nochmal zurückfragen? Das ist ja nun ein interessantes Phänomen, da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Ähm, es gibt äh, Klimaleugner, aber Klimaleugner würde ich sagen, die bewegen sich nicht auf einem rationalen Diskurs. Die, die nehmen nicht an dem Gespräch teil, das wir in der Tat führen. Aber ähm, positiv gewendet kann man sagen, naja, es gibt doch eine breite gesellschaftliche Einsicht, äh, in die Bedeutsamkeit ihrer Forschung und damit in die Bedeutsamkeit des Gegenstandes ihrer Forschung, also des, des Klimawandels, von dem wir betroffen sind. Und Sie sagen, das rückt ja näher. Also das wird ja für uns immer spürbarer, sei es durch äh, wirklich ähm, manifeste Ereignisse wie im Ahrtal oder sei es eher langsamer, wie zum Beispiel, dass die Winter äh, wärmer werden, im Sommer vielleicht ein bisschen äh, kühler. Ähm, also das rückt in der Tat näher. Es gibt also diese Einsicht in das Phänomen, aber gleichzeitig gibt es so eine Trägheit, darauf zu reagieren. Wie, wie schätzen Sie diese Situation jetzt gesellschaftlich ein? Ja, ich glaube, zum nächsten Mal, da waren, da waren zwei, zwei große Themenfelder drin. Also die Klimaskeptiker ist das eine. Die andere Frage ist die Trägheit in der Reaktion. Und die beiden würde ich, die gehören irgendwo ein Stück weit, gibt es da vielleicht einen Overlap zwischen beiden, aber zunächst mal sind die beiden ja sehr stark getrennt. Also zu den Klimaleugnern und Klimaskeptikern, ja, das ist ein ernstzunehmendes Problem. Wir sollten das weiter beobachten, ob wir da eine Zunahme sehen. Wir sollten aber bitte das Problem auch nicht größer machen, als es ist. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, empirisch in Deutschland, ist das Problem nicht, besonders groß, gemessen mit anderen gesellschaftlichen Diskursen. Also wir wissen aus Befragungsdaten zum Beispiel, dass wir deutlich über 80 Prozent an die 90 Prozent ran der Bevölkerung haben, die ganz klar der Meinung oder die ganz klar das Verständnis haben und für sich auch das als, als sozusagen wissenschaftliche Erkenntnis angenommen haben, dass es ein menschengemachter Klimawandel ist. Im Übrigen ist diese Zustimmung auch sehr hoch bei zum Beispiel der Wählerschaft der AfD und anderen. Also wir sollten das Problem auch nicht größer machen, als es ist. Wir sollten das beobachten, aber im Großen und Ganzen haben wir was die Akzeptanz des Themas angeht, was das Problemverständnis angeht, was die Zuordnung der Wirkungszusammenhänge angeht und so weiter, in unheimlich starke Schritte nach vorne gemacht in den letzten 10, 20 Jahren. Das sollten wir eben auch nicht verkennen. Und da stehen wir sicherlich anders da als äh, auch in ganz anderen Bereichen. Jetzt haben wir die Corona-Pandemie teilweise hinter uns, teilweise sind wir noch drin und so weiter. Also ich glaube, da sind wir, ähm, haben wir andere Probleme noch gehabt, was, was Skeptis und Leugnung und so weiter angeht. Die Trägheit, ich mache mal hier Schluss, die Trägheit, da müssen wir glaube ich nochmal drauf zurückkommen, das ist noch, auch noch eine ganz große Frage, das ist ja das, das Entscheidende, diejenigen, selbst diejenigen, die es verstehen und nicht zu den Leugnern gehören, warum handeln die eigentlich so langsam und da sind wir sicherlich alle irgendwo mit betroffen, aber auch äh, dann natürlich auch die Politik, warum ist selbst bei denen, die es, die es für sich anerkennen und verstehen als Problem, warum geht es da nicht schneller vorwärts, das ist sicherlich ein großer Themenkomplex, den wir nochmal angehen können, aber ich mache erstmal eine Pause und gehe mal nicht einmal. Ja, danke dir. Ähm, ja, auch da stimme ich dir wieder zu. Wir müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Konsens haben hier. Ähm, also die Klimaskeptiker sind, glaube ich, kein großes Thema mehr. Das war vor 10, 15 Jahren noch viel, viel stärker, ähm, wo dann auch der Weltklimarat ähm, nochmal auch klar gemacht hat, dass der Klimawandel mit äh, 
fast Sicherheit Menschen gemacht ist damals und also so ein bisschen in die Richtung Klimaskeptiker äh, kommuniziert und inzwischen ist es eine, eine Randerscheinung und ich denke, das äh, würde, ist nicht sinnvoll, sich, sich, sich darauf zu fokussieren, sondern im Gegenteil eher darum, ähm, jetzt über gesellschaftliche Lösungen zu sprechen und versuchen, die Menschen äh, mitzunehmen oder auch ähm, das aufzunehmen, was ja von den Menschen schon kommt. Es ist ja nicht so, dass, das jetzt, dass die Menschen nur träge sind, sondern es gibt Menschen, die sind äußerst besorgt über den Klimawandel, die gehen auf die Straße und drücken die Politik zu mehr Handlungen. Also da kommt, das kommt auch von den Menschen, diese, diese starke Bewegung. Und wenn man sich über die, also erstmal ist Trägheit ja was, was Menschliches. Das ist uns allen vielleicht ein bisschen eigen dann, wenn man im Status Quo lebt und das Gefühl hat, das ist doch alles soweit ganz gut. Ich glaube aber, dass die Menschen schon sehr stark spüren, dass sich sehr viel verändert im Moment. Also dass wir leben in einer Zeit des Wandels und auch viele bedrohliche Dinge passieren, nicht nur im Bereich des Klimawandels. Von daher ist es vielen bewusst, dass das auch was passieren muss. Und das Zweite ist, wenn man jetzt über den Klimawandel nachdenkt, dann höre ich doch manchmal in den, in den Gesprächen heraus, dass die volle Tragweite dessen, mit dem wir da konfrontiert sind, doch noch nicht angekommen sind. Auch manchmal in Talkshows hört man das, ja? wenn, wenn dann gesagt, naja, also wir tun ja schon was, aber es ist halt nicht genug und so weiter und so fort. Da geht es doch schon dann doch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir so viel Energie, das Erdsystem mit so viel Energie aufgeladen haben, mit 500 Zetajoule, das ist eine Zahl mit 21 Nullen, die jetzt sich irgendwie umsetzen wird, in das Eis schmelzen wird, zum Meeresspiegelanstieg führen wird, zu Dürren und, und so weiter führen wird, dass wir wirklich jetzt ganz schnell und so schnell wie möglich von den fossilen Emissionen runterkommen müssen. Und dass das keine Frage von Second Order Luxus, es gibt auch andere Probleme, ist, sondern das ist eins der existenziellen Probleme, vielleicht nicht das einzige, mit denen wir konfrontiert sind. Ich will nochmal auf einen Punkt auch zurückkommen, den Sie erwähnt haben. Sie haben so viele Stichworte schon, schon geliefert. Herr Garschang, Sie haben gesagt, die Debatte hat dann Fahrt aufgenommen und jetzt liegt natürlich durchaus auch der Blick auf die Politik. Wenn ich jetzt nochmal zurückkommen darf auf diese beiden Begriffe, nämlich die Diagnose und die Therapie. Es scheint ja nicht so eindeutig zu sein, dass man sagen kann, naja, also Sie liefern die Diagnose und sagen, ja gut, für die Therapie muss dann die Politik sorgen. Und die macht es entweder schneller oder langsamer und meistens macht es langsam träge, weil die ganz anderen Handlungslogiken folgt, die gerade in demokratischen Staaten sehr viel zu tun haben mit gesellschaftlichen Stimmungen, mit Wählbarkeit, Durchsetzbarkeit und ähnlichem mehr. Ist diese Trennung so klar? Diagnose Wissenschaft, Therapie Politik? Nein, ich glaube nicht mehr und das ist, auch, das ist auch gut so, ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also ich glaube, wir haben tatsächlich in der Wissenschaft sehr lange uns auf die Problemcharakterisierung ähm, konzentriert oder hauptsächlich konzentriert, sagen wir. Und jetzt hat es in, in den letzten Jahren einen in, in ganz massiven Shift gegeben in beiden großen Feldern, in, in dem Klimaschutz und in der Klimawandelminderung, da schon etwas länger, aber auch in der Frage, wie gehen wir mit Risiken um, wie können wir uns gesellschaftlich anpassen, welche Arten der, der Risikominderung haben wir und so weiter, wo wir sehr stark den Fokus ähm, geändert haben von der best, dem noch besseren Verständnis auf Risiken, was wir auch machen, aber eben auch hin zu der Frage, welches wissenschaftliche Verständnis haben wir eigentlich zu möglichen sogenannten Lösungswegen. Das Wort an sich ist schon problematisch, nicht alles, was wie eine einfache Lösung klingt, ist auch eine einfache Lösung, aber wie können wir an Problemen arbeiten, was wissen wir wissenschaftlich darüber, ob etwas funktioniert, nicht funktioniert, umsetzbar ist, akzeptabel ist, zu welchen Kosten, welche Synergien mit anderen Politikfeldern gibt es, ganz großes Wissenschaftsfeld, das müssen wir versuchen, auch der Politik klar zu machen, hier ist etwas, etwas zu investieren in Klimaschutz, in zum Beispiel auch Dinge wie Hochwasserretentionsflächen, hat einen Mehrwert, hat nahe hohe Erholungseffekte und so weiter. Das kann also doppelt genutzt werden. All das versteht die Wissenschaft immer besser. Von daher, glaube ich, ist die Wissenschaft unheimlich zentral, 
auch darin eben die, die, ja, die Lösungswege, die Diagnosen aufzuzeigen und eigentlich auch sehr deutlich zu zeigen, es, es kann funktionieren, wenn es richtig gemacht ist. Und das an sich ist ein großes Wissenschaftsfeld. Natürlich es, äh, war nicht immer so, ist extrem gewachsen, aber äh, ganz wichtig auch im Weltklimarat im Übrigen, ein ganz starke, eine ganz starke Akzentverschiebung hin von der reinen Problemcharakterisierung dahin, welche wissenschaftliche Erkenntnis haben wir ähm, zu potenziellen Lösungen im Umgang mit diesem Problem. Also das ist schon ein wichtiger, wichtiger Shift, glaube ich. Ja, auch da stimme ich wieder zu. Also Wissenschaft liefert nicht nur die Diagnose, sondern auch Therapievorschläge und das eigentlich schon seit langem. Zumindest im Bereich der Arbeitsgruppe 3 des IPCC, wenn es um ähm, Emissionsminderungspfade gibt, äh, globale Klima geht, Klimaschutzstrategien. Das sind äh, Dinge, die eigentlich schon seit 20 Jahren diskutiert werden. Natürlich mit zunehmender ähm, ähm, Sophistizierung und, und wir wissen auch mehr. Und um jetzt mal konkret zu werden, was sind denn äh, die, die Rezepte oder, oder was sind denn die Transformationspfade? die uns in die Nähe des 1,5-Grad-Ziels bringen. Da sieht man ganz klar, eine Dekarbonisierung des Stromsektors ist ein elementarer Bestandteil jeder Strategie, auch in, die, in jeder Region. Ähm, der zweite Schritt, der damit einhergeht, ist eine Elektrifizierung der Ent Energienachfrage, dass ich also im Transport mehr auf Elektrizität oder auch indirekte Elektrizität, also zum Beispiel mit Elektrizität erzeugtem Wasserstoff, Sätze, dass ich auch im Gebäudesektor verstärkt auf diese Elektrizität setze und natürlich in der Industrie. Dann kommt hinzu, dass unsere Energienachfrage reduziert werden muss in dem Sinne, dass, ich, dass wir die Energie nicht etwas weniger verschwenderisch einsetzen und die Dienste, die Energiedienste, die wir dafür bekommen, vielleicht mit weniger Energieeinsatz auch, auch generieren können. Auf der Landnutzungsseite gibt es eine Reihe von Maßnahmen äh, und das ist sozusagen die Systembeschreibung der Transformation. Dann gibt es eine zweite Ebene, das ist die Frage nach Politikinstrumenten. Wie kann man das denn initiieren? Da ist ein CO2-Preis ähm, ein, ein zentrales Instrument. Das gut, das, unser Glück hier in der EU ist, dass wir den auch haben. Wir hatten ihn zuerst im europäischen Emissionshandelssystem. Da ist der CO2-Preis im Moment bei ungefähr 80 Euro. Das heißt, die Sektoren, die damit inbegriffen sind, sehen schon einen signifikanten Preis, der hoffentlich weiter steigen wird. In den anderen Sektoren, wie Transport und Gebäude, ist jetzt ein nationaler CO2-Preis vor ein paar Jahren eingeführt worden, der jetzt im Zuge der Ukraine-Krise, des russischen Angriffskriegs und der daraus resultierenden Preisexplosion ist das auch ausgesetzt worden, die Steigerung des CO2-Preises. Das kann man politisch verstehen, ist aber natürlich für den Klimaschutz erstmal ein nachteiliger Effekt. Das sind so die, die Instrumente und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, das dritte wichtige Element hier ist das Pariser Abkommen, was uns einen internationalen Rahmen gibt und was zentral wichtig ist, dass wir dort einen Rahmen haben, dass auch die anderen Nationen zumindest gedrängt werden, etwas zu tun. Das heißt, das Argument, naja, die anderen machen ja auch nichts, das funktioniert nicht mehr so gut, weil das Pariser Abkommen da ist mit sehr ambitionierten Zielen und einer Reihe von Möglichkeiten, Druck, politischen Druck auszuüben, die Ziele zu, oder die Maßnahmen zu verschärfen. Ja, wir blicken in dieser Vorlesungs Vorlesungsreihe ja immer auf einen Bereich, aber sind ja nie blind für die anderen Bereiche und sprechen dann von multiplen Krisen. Sie haben das jetzt auch gerade angesprochen. Auch das darf ich vielleicht ein bisschen vereinfachen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Werden denn dann Krisen gegeneinander ausgespielt? Also wenn ich das jetzt sozusagen auf ein Schlagwort runterbrechen darf, naja, Klimakrise, jetzt haben wir Corona gehabt, das war doch eine ganz andere Krise, jetzt hört man auf mit der Klimakrise, jetzt müssen wir uns erst um Corona kümmern. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine, was erhebliche politische Verwerfungen mit sich bringt, jetzt hört doch mal auf mit der Klimakrise, jetzt müssen wir uns erst um den Krieg kümmern. Es gibt ja dann noch bizarre Folgen, dass gerade während der Corona-Krise und jetzt durch die Energie, durch die erzwungenen Energieeinsparmaßnahmen es sozusagen positive Effekte natürlich auch aufs Klima gibt, was aber auch nur ein Blick ist, wenn man umgekehrt dann wieder Kohlekraftwerke hochfährt, um Energiesicherheit herzustellen. Also wie ist das, wie nehmen Sie das wahr? Werden Krisen gegeneinander ausgespielt und, und wie würden Sie dann aus Ihrer Sicht darauf reagieren? 
Ja, das ist natürlich möglich, dass man Krisen gegeneinander ausspielt, manchmal auch politisch willfährig. Ich habe das Gefühl, im politischen Diskurs hier in Deutschland nicht so stark, ähm, weil der Klimawandel weiterhin auf der Agenda steht und auch mit äh, diskutiert wird im politischen Raum. Und es ja auch für jeden offenbar ist, dass diese Krisen zusammengedacht werden müssen, weil dadurch, dass die eine da ist, geht die andere ja nicht weg. Die ist ja weiterhin da. Und deswegen ist die kluge Strategie, die zusammenzudenken, Bezüge zu sehen und versuchen, auch gemeinsame Lösungen zu finden. Jetzt ganz konkret, was wir im Moment sehen durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, ist ein schwerer Schlag für die internationale Friedensordnung. Und Klimaschutz, globaler Klimaschutz funktioniert durch Kooperation, durch globale Kooperation. Und in, dem, in einer Situation, wo eine internationale Ordnung fehlt, ist Klimaschutz sehr schwierig. Das heißt, ein, äh, eine Politik, die versucht, wieder eine internationale Ordnung zu, zu etablieren nach diesem Schock, ist zentral richtig, äh, wichtig für einen, einen, äh, einen Klimaschutz. Ähm, ja. Vielleicht das als ein Beispiel. Ja, und zudem, ich würde dann noch ergänzen, zudem sind es ja nicht nur die, die Krisen, die parallel gleichzeitig da sind und man nicht gegeneinander ausspielen darf, sondern auch die Erkenntnis wird immer stärker, wie auch Krisen zusammenhängen und sich gegenseitig auch bedingen und hochschaukeln oder zumindest die gleichen Ursachen haben. Nehmen Sie sowas wie letzten Endes die Corona-Pandemie und ähm, viele Dinge, die wir auch im, im, im Klimawandel als Klimarisiken ähm, beobachten und die letzten Endes mit dadurch getrieben werden, durch einen ganz massiven Eingriff der Menschen in Ökosysteme zum Beispiel. Und wir geben den Ökosystemen immer weniger Pufferkapazitäten. Führt letzten Endes dazu, dass wir eine Verstärkung der Zoonosen sehen, die dann wiederum durch den Klimawandel mit weitergetrieben werden. Gleichzeitig sind diese Ökosysteme nicht mehr intakt, um zum Beispiel auch Klimaschutz zu betreiben. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel, dass wir sagen, Abbau von Sozialhilfesystemen und von sozialen Sicherungssystemen zum Beispiel, die uns zum Verhängnis werden, sowohl wenn es ums um um Preisschocks in der Energie geht, wenn es um Pandemien geht, aber auch in Dingen wie Katastrophen aus dem Klimawandel heraus. Also die Dinge hängen zusammen, sowohl was die Treiber von Risiken und Krisen angeht, als auch letzten Endes die Lösungsparameter. Und ich glaube, das wird so langsam, in der Wissenschaft ist das ein Aufkommen, ein sehr stark aufkommendes Forschungsfeld, was auch einerseits empirisch mit bearbeitet wird, aber dann auch durch Modellierung. Und ich glaube, das kommt auch in der Wissenschaft immer stärker raus. Es gibt diese schönen Befragungen zum Beispiel, selbst beim World Economic Forum, wo dann Global Business Leaders gefragt werden, wie seht ihr eigentlich Risiken und wie hängen sie zusammen und da scheint schon ein sehr starkes Verständnis schon seit Jahren da zu sein, wie stark eigentlich auch verschiedene Risikotypen und verschiedene Krisenhaftigkeiten auch zusammenhängen und sich gegenseitig hochschaukeln können. Also das spricht auch nochmal dazu, auf keinen Fall gegeneinander ausspielen, kann man sicherlich machen, sollte man nicht tun. Ich wollte noch was zu Covid sagen, das war der zweite Teil, der mir eben entfallen war. Also als Covid kam, haben wir uns gefragt, zum Beispiel sind diese Effekte kurzfristig oder langfristigerer Natur? Und das ist eigentlich die zentrale Frage, auch wenn man abschätzen will, wie ist denn die Wirkung jetzt einer, äh, bestimmten, ähm, äh, eines bestimmten Schocks oder einer Politik äh, ähm, auf den Klimawandel? Da geht es darum zu gucken, ist das jetzt für ein Jahr oder für zwei Jahre? Dann ist der Effekt äußerst klein. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Kohlekraftwerke für ein oder zwei Jahre länger laufen lassen, dann ist der Effekt auf das, auf das Klima und selbst auf die deutschen Klimaschutzziele gering. Aber wenn es dann dazu führt, dass die dann doch länger laufen oder dass die, die Gasverträge, die wir jetzt schließen, dass die eben über ein Jahrzehnt oder über zwei Jahrzehnte laufen und dass wir eine Gas-LNG-Infrastruktur haben, die dann auch genutzt werden muss, 30 Jahre. Das sind die langfristigen Dinge, die danach sehr nachteilig für das Klima sind. Und nochmal zurück zu covid ähm, was festgestellt wurde, dass, äh, war, dass die CO2-Emissionen in diesem Jahr 2020 weltweit über das Jahr gemittelt um ungefähr 6 bis 7 Prozent gesunken sind. Da kann man schon sehen, wie, ähm, wie schwierig es ist, die runterzukriegen, weil wenn wir uns vorstellen, in manchen Monaten äh, ist ja kaum, äh, da ist ja kein Flugzeug geflogen und da ist der Verkehr deutlich reduziert gewesen. Und trotzdem sind es nur 6, 7 Prozent übers Jahr und über die Welt betrachtet. Und jetzt, zwei Jahre später, sind wir wieder auf dem Niveau von 2019. Das heißt, wir sind wieder zurückgesprungen. Und damals haben wir uns eben gefragt, können wir diesen Ab, das Absenken irgendwie halten oder werden wir zurückspringen? Und die Vermutung war schon, dass es zurückspringen wird, weil wir eben nicht die Alternativen haben, noch nicht, die dann in dieser Menge 
die fossilen Energie ähm, äh, ersetzen kann. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir die wirklich sehr, sehr schnell in viel größerem Maße noch in den, in den Energiemix bringen. Ähm. Was mich interessieren würde, Sie, wie wir alle, wir sprechen ja manchmal in unseren Fachkontexten, aber wir haben ja auch die Aufgabe, also unser bayerisches Hochschulgesetz nennt es jetzt ganz explizit die Third Mission oder Transfer heißt es ja auch, also wirklich in die Gesellschaft hineinzuwirken. Wenn Sie in solchen breiter gefassten Kontexten sprechen, merken Sie, wo Sie Ihr Publikum verlieren oder wo Sie Ihr Publikum nicht abholen können, wenn Sie auf die Ergebnisse Ihrer Forschung aufmerksam machen? Jetzt könnte man natürlich sagen, das fällt uns immer schwer, das ist so eine Berufskrankheit, wir merken nie, wenn wir das Publikum verlieren und reden einfach weiter, wir haben ja 90 Minuten, aber das wäre sicherlich die zu kurz gesprungene Antwort. Ähm, nein, ich denke schon, dass es, wenn es zu unkonkret wird und wenn es eben nicht veranschaulicht, wo, wir, wo es uns auch hinführt, also wenn man sich in Zahlen, in Szenariorechnungen und so weiter, in Statistiken äh, verliert, dann ist das bei mir zumindest so ein Punkt, wenn wir über Klimawandelrisiken sprechen zum Beispiel, ähm, dann, dann, dann verlieren wir das Publikum. Wir verlieren das Publikum aber interessanterweise auch, und das ist sicherlich auch so ein Punkt in der Klimakommunikation gewesen, wenn es wenn, wenn, wenn zu krass wird, was die Risiken angeht. Also wenn so ein Ohnmachtsgefühl entsteht, ähm, da kommt ja eh, so der Weltuntergang ist ja fast schon um die Ecke und da, was wollen wir da eh zu machen, das hat auch das Potenzial äh, zu verlieren. Von daher ist da, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das hat auch sicherlich die, insgesamt auch die Kommunikation hat sich da auch geändert, glaube ich, in den letzten Jahren, dass man sehr, sehr stark eben auch, in den Blick mitnehmen, was kann denn auch getan werden, die positiven Geschichten auch erzählt, auch das Ermächtigende erzählen, was können Akteure tun, was sind die Möglichkeiten, wo muss man konkret einsetzen, Prozesse runterbrechen, nur von der großen Transformation ganz abstrakt zu sprechen, da verliert man dann die Leute, wenn man es aber runterbricht und sagt, es gibt Möglichkeiten, hier einzusteigen und da einzusteigen, man kann so einen Prozess aufbauen, dann gewinnt man die Leute wieder zurück, ist so meine Einschätzung zumindest, aber auch das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber... Ja, aber ich weiß gar nichts hinzuzufügen. Also ähm, es gibt natürlich verschiedene Foren und wenn man jetzt an öffentliche ähm, Kommunikation äh, denkt, dann ist es genau das, wenn es zu abstrakt wird ähm, und nicht mehr mit den Lebensrealitäten ähm, in Verbindung gebracht wird, dann verlieren, verlieren wir ein Publikum oder wenn, wenn es zu viele, zu viele Graphen äh, oder Pfade auf, dem Gra auf der Grafik gibt und das Ganze wie ein riesen spaghetti graph aussieht und dann weiß man gar nicht mehr, was, was soll das jetzt. Das ist das eine und dann gibt es natürlich aber auch gezielte po ähm, Kommunikation, zum Beispiel mit der Politik, äh, ähm, mit, mit, mit Ämtern, Ministerien und so weiter und ähm, auch da gilt, glaube ich, dass, dass, dass man schon sehr konkret äh, sprechen muss zu den Handlungsmöglichkeiten, die dann auch in den Händen liegen. Aber eine Einbettung in den breiteren Kontext ist natürlich auch wichtig, weil zum einen hat, man, hat die Politik hier in Deutschland bestimmte Instrumente äh, in der Hand. Auf der anderen Seite kann sie eben auch viel international beeinflussen, äh, auch Instrumente, die sie nicht direkt in der Hand hält. Und das mit ein, mitzudenken ist natürlich wichtig. Ich will da noch mal nachbohren, nur ich bin Geisteswissenschaftler, das heißt, ich könnte zählen, wie oft die Welt seit der Antike untergegangen ist. Was ich damit sagen will, ist Folgendes, es gibt ganz bestimmte Formen der apokalyptischen Diskussion. Da wird ein Wert absolut gesetzt und dann kann man sagen, na okay, also entweder handelt ihr entsprechend oder die Welt geht unter. Also solche Argumentationsstrukturen sind ja historisch in der Tat relativ genau verbürgt und kann man auch, auch nachlesen, aus der Religionsgeschichte gibt es da doch viele Beispiele. Sind Sie mit solchen apokalyptischen Dimensionen, also Sie haben das jetzt vorhin so schön ausgedrückt, der Weltuntergang, der steht unmittelbar bevor, sind Sie mit solchen apokalyptischen Diskussionen konfrontiert und wie würden Sie dann damit umgehen? Auf der anderen Seite müssen Sie auch die Dringlichkeit des Problems ja darstellen. Also ich stelle mir das vor, dass das eine Gratwanderung ist. Ja, ich glaube, wir sind ja schon mit konfrontiert, gell? also in, in, in zweierlei Hinsicht vielleicht. Zum einen haben wir tatsächlich, glaube ich, bei uns in der, in der Forschungstradition ähm, 
solche Momente auch gehabt. Denken wir an Club of Rome äh, und solche The Limits of Growth, solche Berichte, die schon sehr stark äh, entlang dieses Narrativs äh, argumentiert haben, auch wenn sie es nicht so genannt haben. Äh, vielleicht auch in den ersten Phasen der Klimawandelkommunikation. Ähm, ich glaube, da ist man dann zum Glück ein Stück weit von weggegangen, dass man eben gesagt hat, es gibt ja vieles, vieles, was wir verlieren an, an Ökosystemen, an lebenswerter Umwelt und so weiter, was auch unterhalb des absoluten Untergangs liegt und was wir trotzdem äh, vermeiden sollten, das zu verlieren. Also das ist, glaube ich, ganz gut. Aber die zweite Art und Weise, wie wir damit konfrontiert sind, ist, glaube ich, schon so etwas, dass wir nach wie vor, äh, da kommen wir dann wieder zur Medienarbeit auch zurück, ähm, oftmals ist es ja schwierig, dann auch äh, unter Kontrolle zu behalten, was wird aus Informationen auch gemacht. Also wenn wir mit der Arbeitsgruppe 2 die Berichte veröffentlichen und da stehen eben Risiko- und Schadensanalysen drin und Abschätzungen, was passiert bei einer Welt, wo wir es nicht schaffen, den Klimaschutz äh, auch einzuhalten zum Beispiel, dann versuchen wir das schon sehr genau zu formulieren und auch sehr genau die Level des Risikos und der Verluste auch auszuloten. Das feit uns aber nicht davor, dass dann später auch große Zeitungen das Ganze in eine Titelstory packen oder in ein Bild, wo dann doch wieder der Kölner Dom halb unter Wasser steht zum Beispiel. Also das ist die zweite Art und Weise, wie man damit konfrontiert ist. Was wird daraus gemacht? Das ist auch nicht immer ganz, ganz einfach, glaube ich. Aber ich glaube, es ist schon ganz gut, dass wir, dass wir nicht mehr als einziges Narrativ diese, diese apokalyptische Sichtweise haben, weil damit verliert man in der Tat Leute, glaube ich, das, das aufrechtzuerhalten. Ja. Und gleichzeitig aber realistisch und ganz kühl auf die, und die sind nun mal sehr, sehr gravierend, auf die Risiken und drohenden Verluste auch hinzuweisen oder teilweise schon beobachteten Verluste. Also Alpengletscher, wer sozusagen seinen Kindern und Enkelkindern das noch mitgeben will, die mal zu sehen, sollte sich beeilen. Korallenriffe und so weiter, das hat dann schon wiederum was Apokalyptisches in Teilen, aber das ist einfach nur die Wiedergabe dessen, was wir beobachten und was, was jetzt schon absehbar ist. Das ist also nicht eine überhitzte apokalyptische Darstellung sozusagen. Ja, wie Sie sagen, die Apokalypse bewegt die Menschen aus verständlichen Gründen schon, schon sehr lange. Und ähm, natürlich gibt es apokalyptische Töne in der Debatte über den, ähm, den Klimawandel. Und in der Kommunikation wirkt es dann oft lähmend oder eben auch äh, erfährt man eine Zurückweisung, weil das zu, ähm, ähm, weisen Leute das zurück, weil sie sagen, okay, da wird jetzt versucht zu dramatisieren, so schlimm ist es gar nicht. Und deswegen sollte Wissenschaft in diese Falle nicht tappen. Und gleichzeitig muss sie aber klar machen, dass wir es hier schon mit einer existenziellen Krise zu tun haben. Also das ist nicht Problem 3 auf der Liste, sondern es ist eine existenzielle Krise für unsere Zivilisation auf diesem Planeten. Und das ist wichtig, zu, auch wirklich zu verstehen, dass wir in dieser Situation im Moment sind, durch den, durch den menschengemachten Klimawandel. Ich will nur eine eine Sache dazu sagen, 1992 wurde die Klimarahmenkonvention verabschiedet und damals im berühmten Artikel 2 steht drin, ist das Ziel dieser Klimarahmenkonvention, einen gefährlichen Eingriff des Menschen in das Klimasystem zu verhindern. Und seit 1992, das sind jetzt 30 Jahre, haben wir 1000 Milliarden Tonnen CO2 emittiert und sind auf diese Weise in eine Situation gekommen, dass wir eben diese 500 Zetajoule Energie eingetragen haben in das Erdsystem und dass wir ähm, jetzt nur noch, wenn man diese Szenarien anguckt, um im Rahmen des 1,5 Grad Ziels zu bleiben, was wir jetzt ohne Überschießen auch nicht mehr schaffen werden können, ähm, äh, noch, noch 500 Milliarden Tonnen hätten. Also nur noch die Hälfte dessen, was wir jetzt in den letzten 30 Jahren in der Atmosphäre gegeben haben. Das heißt, wir haben diese Klimakrise schon und wir müssen mit diesem Faktum umgehen. Dadurch gelähmt zu sein, ist, glaube ich, nicht die richtige Strategie, in Angst zu vergehen. Und es gibt Leute, das ist ja inzwischen ein Phänomen, die tatsächlich richtig auch Angst haben äh, davor. Ähm, und ich glaube, das Wichtige ist, äh, um, um dem zu, zu entgehen, ist einfach, einfach zu merken, dass es Lösungsoptionen gibt und dass, dass wir handeln können. Und deswegen, glaube ich, ist es eben wichtig, dass, dass wirklich das, was jetzt an Politik vorgeschlagen wird, an Zielen gesetzt ist, dass die auch umgesetzt werden, um diese, um zu, damit wir uns selbst, uns selbst vergewissern, dass wir, noch, dass wir etwas tun können dagegen und dass wir handeln können. 
Vielleicht wenn ich darf noch eine, eine, eine kurze Ergänzung, ist eben auch, glaube ich, ganz interessant äh, zu beobachten und sich zu überlegen, dass es auf diese Frage, wie viel, wie viel Apokalypse ist denn angebracht äh, im Narrativ, natürlich auch nicht nur die eine Antwort gibt. Ähm, wir sitzen ja zum Beispiel dann zusammen, wenn wir diese Berichte geschrieben haben mit, mit dem Weltklimarat und sitzen dann mit knapp 200 Regierungen weltweit äh, zusammen und, und diskutieren die Wissenschaft. Und da gibt es schon Stimmen aus der einen oder anderen Richtung. Da gibt es dann Stimmen, die sagen, ach, jetzt kommt wieder diese Überbetonung, Überbetonung der Risiken zum Beispiel. Und dann stehen aber andere ähm, ähm, Regierungsvertreter auf und sagen, wenn wir in einem kleinen Insel Pazifikstaat leben und wir sprechen darüber, dass wir mit dem, See, mit dem Meeresspiegelanstieg, den wir jetzt schon unvermeidbar im System haben, das wird kommen, Klimawandelminderung hin und her, 30, 40 Prozent unserer Territorialfläche verlieren. Wie sollen wir das nicht als existenzielles Risiko darstellen? Und wie sollen wir da nicht in eine apokalyptische Denke hineinlaufen? Also das nur auch als, als eine Fußnote nochmal. Ich glaube, diese Antwort ist ganz schwer, auch absolut sozusagen als Durchschnitt auch zu bewerten. Natürlich geht es, das ist ja das, das, das auch das, letzten Endes dann auch die Gerechtigkeitsfrage dahinter und so weiter. An wem orientieren wir uns da eigentlich? An einem, an einem Durchschnittswert, der Weltuntergang allgemein? Oder erkennen wir auch an, dass es für einige ähm, Gesellschaften weltweit, ähm, auch zum Beispiel arktische Gesellschaften und so weiter, jetzt schon die Auswirkungen so überproportional stark sind, äh, am, am, am Weltdurchschnitt gemessen sozusagen, dass es da schon jetzt schon sehr existenziell teilweise wird. Ja? Und von daher eine ganz schwierige Frage, auch, ähm, auch diese Frage, wie, wie benutzt man auch sozusagen die Betonung von Risiken, von existenziellen Risiken auch in der, in der Kommunikation und so weiter. Sicherlich ganz schwierig darauf, die eine richtige Antwort auch, auch zu finden. Und das muss, glaube ich, die Debatte auch aushalten, dass es da sehr unterschiedliche ähm, Sichtweisen und Belange auch gibt. Ja. Sie haben jetzt die zwei Vertreter äh, genannt aus unterschiedlichen Bereichen. Nun könnte man ja auch sagen, politisch gesehen, ähm, ist ja die westliche Demokratie durchaus ein Erfolgsmodell, also sie realisiert das, wo, oder worum Menschen seit Jahrhunderten gekämpft haben, sie ermöglicht ein ganz hohes Maß an individuellen Freiheitsrechten und Handlungsmöglichkeiten und genau die sind jetzt auch mitverantwortlich dafür, dass die Klimakrise äh, beschleunigt äh, wird. Ich habe die Möglichkeit, weltweit rumzufliegen, um mir die tollsten Urlaubsorte äh, rauszusuchen und dahin zu kommen. Ähm, aber klimaschädlich ist das allemal. Wie geht man jetzt mit dem Abgleich von solchen Werten um? Denn das erscheint mir tatsächlich eine relevante Frage zu sein, denn individuelle Freiheitsrechte sind ja auch ein Wert, gegen den man dann einen anderen Wert stellt. Ist das auch Teil Ihrer Wissenschaft oder wird das ausgelagert? Wie gehen Sie damit um? Nein, das ist ein wichtiger Teil der, der Debatte, ähm, natürlich der politischen und gesellschaftlichen Debatte und das ist auch relevant für die Wissenschaft. Ich glaube, in dem Zusammenhang, ähm, wir sind eine liberale Gesellschaft und ähm, ähm, ich denke auch, dass es sehr, ja, sehr geschätzt und, und wird sehr, ähm, ähm, sehr stark auch von, 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 allen, von vielen politischen Kräften geteilt. Ähm, und die These, dass das Klimaschutz jetzt mit, mit einer liberalen Gesellschaft unvereinbar wäre, das wäre was, was ich sehr stark zurückweisen würde. In dem Zusammenhang, glaube ich, ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sehr wichtig, was es vor, ich glaube, letztes Jahr, Zeit fließt, also vielleicht war es auch vorletztes Jahr, letztes Jahr, gefällt hat, wo es eben gesagt hat, aus einer liberalen Argumentation, um die Freiheitsrechte der zukünftigen Generation zu schützen, muss diese Generation mehr tun. Und das ist ein liberales Argument und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dieser, dieser Kampf um, 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 um unsere persönliche Freiheit kommt immer da zum Vorschein, wenn es dann um Lebensstilwandel geht. Und wo Leute dann sagen, okay, ich will mir nicht vorschreiben lassen, was, was ich tun und lassen äh, kann, sondern ich will das selbst entscheiden. Das ist sehr verständlich. Ähm, und es gibt eine Reihe von Maßnahmen, wie man nicht den Leuten was vorschreibt, sondern Anreize setzt, äh, zum, äh, sich äh, den Lebensstil zu verändern. Ähm, und natürlich brauchen wir alle schon auch ein Bewusstsein für, für die Konsequenzen unserer eigenen Handlungen. Und ich glaube also, dass man auch auf liberalem Wege diese, diesen Wandel ähm, bewegen kann. Und der Vorteil eben einer liberalen Demokratie ist, dass sie selbstreflektiert ist, dass sie diese Fragen diskutieren kann und dass ähm, letztendlich dann die Dinge nicht einfach von oben verordnet werden, die dann doch irgendwann bricht es dann. Ja, wir sehen das jetzt in China. 
eine autoritäre, eine extrem autoritäre Gesellschaft, wo eine Covid-Politik von oben verordnet wurde, die dann plötzlich doch irgendwann bricht, weil sie so extrem wird. Und das ist die Stärke von, von Demokratien, dass das früher aufgefangen wird, obwohl es dann oft auch viel mühsamer wirkt, die Prozesse. Ja, zumal wir, um, um auf das Gerichtsurteil auch zurückzukommen, also zumal wir ja für uns die Werte auch kodifiziert haben und genau deshalb funktioniert das eben auch. Man kann das jetzt negativ betrachten und kann sagen, warum muss eigentlich die Politik durch dieses Urteil ähm, äh, sozusagen korrigiert werden, warum kriegt die Politik das nicht selber hin? Die positive Lesart ist andersrum zu sagen, wir haben ein Rechtssystem, wo man diese Rechte eben intergenerational auch einklagen kann und von so her funktioniert das, äh, funktioniert das ganz gut. Und mir wäre auch nicht bekannt, dass äh, nicht demokratische oder nicht liberale Systeme jetzt im Klimaschutz, auch in der Klimawandelanpassung im Übrigen, unheimlich effektiver unterwegs werden, als das die, die westliche demokratische Welt ist. Also von daher ist das, glaube ich, schon das, das System, mit dem wir da arbeiten können und müssen. <lacht> Zum Glück. Ich würde Ihnen gerne auch eine heikle Frage stellen, die sozusagen auch ein bisschen über unsere Wissenschaft hinausgeht. Aber Sie können ja dann immer sagen, kein Kommentar, aber habe ich durchaus Verständnis dafür. Ich würde Sie gerne nach dem Verhältnis Wissenschaft, Ihrer Wissenschaft zu den Klimaaktivisten und Ihren Aktionen befragen. Könnte man sagen, naja, okay, die dringen da noch durch, die schaffen da Aufmerksamkeit, wo keine Aufmerksamkeit auf uns liegt oder ist es umgekehrt, die verlieren durch Aktionen, gestern beispielsweise in München mit, mit Straßensperrungen, verlieren das Publikum, das wir eigentlich hätten auf wissenschaftlichem Wege erreichen wollen. Ja, ich traue mich da durchaus aus dem Fenster. Also ich glaube, wir stellen insgesamt, wenn wir jetzt, jetzt können wir natürlich einzelne Strömungen besprechen, aber wenn wir uns anschauen, was die letzten vier, fünf Jahre passiert ist, ständen wir, glaube ich, insgesamt in der Debatte nicht da, wo wir jetzt nicht stünden, wenn es äh, auch junge Generationen gegeben hätten, die neue Wege der Kommunikation und des Protests auch finden. Das ist, glaube ich, ähm, allen auch, auch relativ klar. Das hat auch jetzt die Kopf wieder gezeigt in verschiedenen Mitteln. Ob einige Formen des Protests, wie wir sie jetzt gerade sehen, oder des Frustes oder wie auch immer man das dann nennen möchte, dann noch hilfreich sind oder ob da, ob da was gekippt ist im letzten halben Jahr, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, einiges davon ist nicht dienlich, glaub, würde ich jetzt persönlich sagen, lenkt ab von den eigentlichen Themen und verspielt Sympathien und bringt uns auch in der Debatte eigentlich nicht, nicht, nicht sonderlich weiter. Nur das jetzt sozusagen zum Anlass zu nehmen, um, um generell jegliche Art von, von von dieser Art von Protest und Hinweisen und so, was wir so gesehen haben, die letzten Jahre da in Frage zu stellen, wäre, glaube ich, auch das falsche Maß. Ich glaube, das müssen wir dann schon auch als eine Demokratie auch aushalten. Das tun wir auch, glaube ich, ganz gut. Ja, ja also Wissenschaft und, und gesellschaftlicher Aktivismus sind ein, spielen auf unterschiedlichen Feldern. Also Wissenschaft, die Aufgabe von Wissenschaft ist, wie Sie es vorhin gesagt haben, Diagnosen zu geben und Therapievorschläge zu machen und den gesellschaftlichen und politischen Diskurs zu informieren. Ähm, gesellschaftlich oder Entscheidungen zu treffen, gesellschaftliche ähm, Dinge umzusetzen, ist, ist dann die Aufgabe von Politik und Gesellschaft selbst. Und, und so ist dieser Aktivismus zu verstehen. Und wir haben ja da, also wenn wir jetzt zum Beispiel über, äh, erstmal über Fridays for Future Reden. Das ist eine Bewegung, die sich ähm, im Rahmen ähm, der, der demokratischen Meinungsrechte auf jeden Fall bewegt, die auch sehr stark ähm, die Wissenschaft, auf die Wissenschaft rekurriert, äh, was, was ja jetzt nicht immer bei, bei solchen Bewegungen ist, dass, dass da sehr genau hingeguckt wird äh, und ähm, insofern hilft das auch, die Wissenschaft zu verstärken. Jetzt, wenn wir jetzt über die, die letzte Generation reden, das sind natürlich Aktionen von sozial äh, zivilen Ungehorsam, die auch zu großer Verärgerung führen. Deswegen denke ich, ist da noch ein bisschen die, ähm, ja, ob das nun nützlich oder nicht nützlich ist, das ist noch ein bisschen offen für mich. Ähm, auf jeden Fall generieren sie eine Menge Aufmerksamkeit damit. Und es gibt natürlich diese feine Linie, äh, wo es dann nicht in Gewalt äh, abrutschen darf. Wenn man jetzt den Aktivisten zuhört, dann, dann, dann sagen sie zumindest, dass sie da sehr genau darauf achten. Das halte ich für zentral wichtig, dass diese Linie gehalten wird, äh, sonst wird es doch sehr kritisch. Aber ich möchte das auch nochmal betonen, also ich glaube, es ist schon interessant, die Rolle der Wissenschaft, wie sich das 
welche neue Konstellation es gerade durch Fridays for Future eigentlich gegeben hat, auch die Wissenschaft nochmal noch mal strategisch zu nutzen. Und das ist ja schon eine ganz interessante Verbindung, die wir da gesehen haben, die es so sicherlich vorher nicht gab. Und das in der Kombination, wenn man sich einfach mal anschaut, was ist auf den zwei, drei, vier letzten Klimakonferenzen zum Beispiel passiert, hat die, war diese Kombination, glaube ich, schon sehr ähm, effektiv, muss man einfach empirisch äh, beobachten. Ähm, ja. Ich würde ganz gerne äh, unsere Diskussion auch für das Publikum öffnen und wir haben schon äh, eine ganze Fülle von Fragen. Mit einem leichten Übergewicht äh, sehe ich das aus unserem Präsenzpublikum vor dem Zoom-Publikum. Äh, äh, ähm, eine Frage, die setzt unsere Diskussion, glaube ich, ganz, ganz schön äh, fort, in diesem Zwischenbereich Wissenschaft und, und Politik. Was hat Sie bei der COP27 äh, 27 am meisten erfreut und was hat Sie am meisten frustriert? Kann man das so sagen? Ja, das ist eine schwere Frage, weil ähm, also COP27 war schon ernüchternd. Ähm, Sie, ich, was ich denke, man sagen kann, ist, die, die jeweiligen Präsidentschaften dieser Klimakonferenzen haben schon einen großen Einfluss auf den Prozess, weil die letztendlich Kompromisspapiere vorlegen können und wenn die jetzt nicht bereit sind, zum Beispiel ähm, bei der Emissionsminderung noch mal stärker die, die fossile Brennstoffe in den Blick zu nehmen und davon zu sprechen, dass die äh, heruntergefahren werden müssen oder sowas, dann wird das ganz schwierig. Und das ist in Sharm el Sheikh passiert, dass die ägyptische Präsidentschaft äh, da nicht weitergehen wollte. Und letztendlich ähm, war das, das Thema vor allem das sogenannte Loss and Damage. Also die, ähm, die Klimaschäden, die insbesondere die Entwicklungsländer durch den Klimawandel haben, die über einen Fonds aufgefangen werden sollen, wo, wo, wo sich ähm, die USA und auch die EU sehr stark gegen gewehrt haben, äh, aus der Sorge, dass da äh, ähm, ja, auch, auch, auch rechtliche Konsequenzen kommen und weil es auch nicht sehr klar definiert war für die EU und die USA. Ich habe den Eindruck, dass diese Loss and Damage Debatte, die es jetzt schon länger gibt, dass die auch schwierige Seiten hat, weil sie eben dieses Entwicklungsländer gegen Industrieländer zementiert und wir leben nun mal in einer Welt, wo viele der Schwellenländer nicht mehr wirklich als, als Entwicklungsländer anzusehen sind, also zum Beispiel China. China hat höhere Pro-Kopf-Emissionen als die EU, nicht als Deutschland. Wir haben noch sehr viel Kohle, aber die EU im Schnitt, da hat China inzwischen pro Kopf mehr Emissionen. Und diese Länder, die spielen das ganz virtuos, äh, diese, äh, diese Debatten, und das schadet dann der, der Emissionsminderung. Jetzt habe ich also eigentlich viel, viel Negatives gesagt. Eins vielleicht noch, die EU hat ja dann sich bewegt, was Loss and Damage angeht. Und ich glaube, das Ziel der EU war, dadurch auch Bewegung bei der Emissionsminderung zu bekommen, dass sich zum Beispiel China zu etwas mehr verpflichtet. Und dafür haben sie nichts bekommen. Und, und ähm, letztendlich, um jetzt doch noch was Positiv zu sagen, also äh, was die Konferenz doch gezeigt hat, dass das sehr viele ähm, auch aus der Privatwirtschaft und, und andere waren dort und also das Problem als solche ist, ist, ist nochmal weiter in die, zu den wichtigen Akteuren diffundiert. Aber wir müssen dann letztendlich bei der nächsten COP, müsste, müsste mehr passieren, die ist jetzt in Abu Dhabi ähm, da, oder in den Emiraten zumindest, da ist es auch wieder ein schwieriges Thema, mit, wenn es um Öl und Gas geht ähm, und naja, also müssen die Luft anhalten. Ich würde ganz gerne eine Frage aufgreifen, das ist eine große Frage, ich finde sie wirklich ähm, schon interessant, Innenperspektive, Außenperspektive, die Frage lautet, wie kann eine große Institution wie die LMU ihrer eigenen Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel gerecht werden? Ja, das müsste ich jetzt natürlich an Sie zurückgeben eher als an mich, aber überlegen wir mal. Also ich glaube, wir machen schon, ähm, da tut sich glaube ich an der LMU richtig was, ähm, wir machen sehr viel, Forschung in dem Bereich, auch sehr viel handlungsorientierte Forschung, praxisorientierte Forschung zunehmend, ist so mein Eindruck, auch wenn ich jetzt noch nicht so lange da bin, aber da, da tut sich unheimlich was, nicht nur bei uns an der Fakultät, im Übrigen, wir haben die, die Climate School ins Leben berufen, über verschiedene Fakultäten hinweg, da tut sich also auch von studentischer Seite was, gibt verschiedene Überlegungen in Richtung Exzellenzcluster und so weiter, das Thema weiter auszubauen, also die Frage, können wir noch strategischer Forschung 
betreiben, die dann diesen Wandel, über den wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, auch mit informieren kann. Da ist die LMU natürlich dann ein ganz, ganz wichtiger Partner. Ähm, auf der gleichen Seite oder, oder gleichzeitig auch ganz konkret, glaube ich, ähm, kann natürlich eine Rieseninstitution wie die LMU auch an sich selber arbeiten. Stichwort CO2-Kompensation, wenn wir auf Dienstreise gehen, Stichwort Energiemix, mit dem wir hier die Gebäude beheizen und so weiter. Ich glaube, da geht es auch nach vorne, ähm, was so CO2-Kompensation und so weiter angeht. Könnte in meinem, nach meinem persönlichen Geschmack teilweise ein bisschen zügiger nach vorne gehen in einigen Punkten, aber äh, es tut sich da was. Aber auch da ist natürlich die LMU äh, wichtig und kann auch da als Multiplikator wiederum natürlich auch fungieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig an so einem großen Standort. Ja. Was kann in deinen Augen die LMU tun? <lacht> Nein, ich finde als, als, als große Universität und natürlich als, als wichtige Forschungseinrichtung, ich glaube, Forschungseinrichtungen können insbesondere durch ihre Forschung äh, äh, beitragen und natürlich dann durch die, äh, das Einbringen ihrer Forschung in den gesellschaftlichen Diskurs. Äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und aber natürlich, wenn ich das noch gerade ergänzen darf, ähm, und natürlich auch durch die Lehre, das ist ganz wichtig, und durch die Ausbildung. Was ich immer meinen Leuten sage in den, Vorbe in den, in den, in den Vorlesungen, das ist, glaube ich auch so ein Punkt, der ist noch nicht so ganz durchdrungen. Wir brauchen in der Zukunft so viele Leute, die sich mit diesem Thema auskennen die also ganz konkret das mit betreiben können, wie können wir alle diese Wandelprozesse, von denen Elmar Kriegler auf der Klimaminderungs- und Klimaschutzseite spricht, von denen ich auf der Anpassungsseite spreche, wie können wir mit Katastrophen besser umgehen, Hochwasserschutz betreiben, Hitzeinseleffekte aus den Städten rausbringen, Versicherungslösungen finden am Münchner Standort, ein ganz Riesenthema natürlich, Versicherungslösungen gegen Katastrophen finden und so weiter. Wir brauchen da in der Zivilgesellschaft, in der Privatwirtschaft, in den Verwaltungen, in jeder Kommune letzten Endes bis hoch zur Staatsregierung so viele gute Leute, die sich damit auskennen und da ist natürlich die LMU als ausbildender Treiber ganz, ganz elementar. Wenn wir das schaffen, das auch in die Curricula, gerne auch fakultätsübergreifend stärker zu, reinzubringen und so weiter und auch hier am Standort auch die strategischen Partnerschaften mit der Versicherung, mit der TUM und so weiter zu nutzen, mit der Bundeswehr-Uni, mit dem DLR, ich glaube, da können wir vieles, vieles bewegen in der Zukunft und das wäre natürlich schön, wenn wir in zehn Jahren zurückschauen und sagen, da ist die LMU so ein Powerhouse in der Ausbildung, der Leute, die es braucht, um diesen Wandel auch wirklich in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft auch ähm, dann mit zu implementieren. Das wäre mir so ein Anliegen auch. Ja, stimme ich sehr, sehr emphatisch zu, weil ich glaube, die Ausbildung äh, von jungen Menschen, ähm, auch das Wissen mitzugeben über den, den Klimawandel, über Anpassungsstrategien, äh, über, über Klimaschutzstrategien, äh, ist ganz wichtig und diese Menschen gehen ja dann äh, in die Wirtschaft, sie gehen in die gesellschaftlichen Bewegungen, sie gehen in die Politik, also in die Ministerien, in die Ämter und es ist dann ganz wichtig, solche Ansprechpartner auch auf der Seite zu haben, das, das, die werden viel schneller unsere Kommunikation, also die wissenschaftliche Kommunikation auch aufnehmen können, weil sie ja dass daran auch ausgebildet worden sind. Und was da auch noch wichtig ist, ist jetzt nicht nur die deutsche Perspektive, sondern eben der Blick in andere Länder, insbesondere in die Entwicklungsländer, dort ähm, ähm, ja, Capacity Building, mir fehlt gerade das deutsche Wort dafür, äh, zu betreiben, zum Beispiel Partnerschaften mit Universitäten und nicht nur in den Industrieländern zu haben. Ich kann zum Beispiel von unserer ähm, Forschungscommunity sprechen, der, ähm, wo es um die integrierte Modellierung von Klimaschutzstrategien geht. Die hatten gerade unser Jahrestreffen äh, und da waren viele da aus, aus, aus Japan, aus Korea, aus den USA, aus Europa und da war niemand aus Afrika, eine Person virtuell aus Afrika. Da. Und da sieht man ganz klar, wie, wie groß der Bedarf da ist, dass, 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 dass dort eben auch Leute ausgebildet werden und, und dann dazu forschen. Und ich glaube, dass das auch verstärkt passiert. Aber ich denke, da können auch die Universitäten hier mit Partnerschaften noch, noch was bewegen. Ja, ich muss äh, sagen, ich bin eigentlich ganz glücklich über Ihre Antworten. Also genau über diese beiden Schwerpunkte, dass eine Universität wie die LMU auch die Aufgabe hat, den öffentlichen Diskurs mitzugestalten in, in diesen Fragen, Herr Garschagen. Also von daher haben Sie es an mich zurückgegeben, aber ich kann schon wieder an Sie zurückgeben, ein, ein wunderbares Ping-Pong-Spiel. Und äh, der zweite Aspekt, äh, das in die Ausbildung tatsächlich mit einfließen zu lassen. Nun, wichtige Ausbilder und Ausbilderinnen in der Gesellschaft sind Lehrer und Lehrerinnen und äh, 
wir haben dieses El Mundo Programm, das ganz wesentlich aus Ihrer Fakultät mitgetragen wird, ein Zertifikatsprogramm für zukünftige Lehrer und Lehrerinnen auf der Basis der UN-Charta für Nachhaltigkeit. Also da sind wir schon in der Tat unterwegs. Ich will das vielleicht auch nochmal für unser Publikum erwähnen. Der, der praktische Weg zum Beispiel zur Klimaneutralität bei einer so großen Universität, der ist relativ eng und relativ begrenzt. Also man könnte sagen, naja, es wäre schön, wenn wir irgendwo mal unsere Fenster austauschen würden, um energieeffizienter zu werden. Nur die LMU tauscht keine Fenster aus, sondern das macht dann schon der Freistaat. Da, da hat die Handlungsmacht der LMU also relativ enge Grenzen, was vielleicht nach außen hin gar nicht so, so spürbar wird. Ich will noch auf ein großes Thema eingehen, weil es eine ganze Reihe von Fragen dazu gibt, nämlich das 1,5 Grad Ziel. Also die Fragen reichen von, ähm, schaffen wir das überhaupt noch, wie ist das überhaupt noch zu schaffen, bis hin zu, sollen wir das überhaupt noch schaffen, sollte man nicht andere Ziele äh, definieren und äh, wie teuer ist es, äh, und zwar teuer jetzt nicht nur im pekuniären Sinne, sondern auch im Sinne auf die eigene Lebensführung, dieses Ziel zu erreichen. Also ich habe jetzt einfach mal das ganze Kaleidoskop genannt und vielleicht können Sie da irgendwo ansetzen, wo es Ihnen wichtig erscheint. Ähm, ja, also das Paris-Abkommen formuliert ja in, 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 in seinem Artikel 2 als Ziel, die Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten und Anstrengungen zu verfolgen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist jetzt so meine deutsche Übersetzung des Textes. Das heißt, da gibt es eben schon diese, dieses gestufte Ziel von deutlich unter 2 Grad und, und diese Anstrengung 1,5 Grad zu erreichen. Was der letzte IPCC-Bericht der Arbeitsgruppe 3, an dem ich mitgearbeitet habe, jetzt gezeigt hat, ist, also was dieser Bericht gemacht hat, hat in die Literatur geguckt und sich diese Klimaschutzszenarien angeguckt, die es in der Literatur gibt und die mal äh, zusammengefasst und, und versucht zu hat versucht zu klassifizieren äh, bezüglich ihrer ähm, Konsequenzen für die globale Erwärmung. Und was man da sehen kann, ist, dass die ambitioniertesten Klimaschutzszenarien ähm, zu einem leichten Überschießen von 1,5 Grad schon führen, also zu 1,6 Grad in der Spitze mit einer 50 Prozent Wahrscheinlichkeit. Natürlich gibt es da eine Unsicherheit, also da gibt es eine Wahrscheinlichkeitsaussage noch dazu. Und die kehren dann unter 1,5 Grad zurück zum Ende des Jahrhunderts. Und was der Bericht auch noch sagt, ist, dass wenn wir jetzt die globalen Emissionen nicht runterkriegen, so wie sie mal kurzfristig 2020 gefallen sind und dann wieder angestiegen sind, in den nächsten paar Jahren, also wir reden hier äh, spätestens bis 2030, dann wird auch diese Pfade sind dann außer Reichweite. Das heißt, äh, es geht jetzt nicht mehr darum, äh, strikt unter 1,5 Grad zu bleiben, es geht darum, deutlich unter 2 Grad zu bleiben und jedes Zehntel Grad, also sozusagen um jedes Zehntel Grad unter 2 Grad zu kämpfen, dass wir das, also dass wir nicht zu nah an die 2 Grad Grenze kommen, denn es ist leider so, mit jedem Zehntel Grad, das, das wir erwärmen, werden auch die Klimafolgen sehr stark steigen und ich denke, das ist jetzt ja, die wichtige Botschaft. Wenn man sich jetzt die Ziele anguckt, die Deutschland hat, und den, die EU hat, also ganz konkret, die EU hat ja beschlossen, bis 2050 treibhausgasneutral zu werden. Das ist im EU-Green Deal zusammengefasst. Und Deutschland äh, ist noch etwas ambitioniert, hat gesagt, bis 2045 treibhausgasneutral, fünf Jahre früher. Das bedeutet, wenn man nur CO2, Kohlendioxid anguckt, dass das noch mal früher sein muss. Also 2040 CO2-Neutralität in, in, in der EU etwas später. Das ist nicht kompatibel mit einem strikten 1,5-Grad-Ziel, das kann man klar sagen. Aber da wir eh da das außer Reichweite gerät, es ist kompatibel mit einem deutlich unter 2-Grad-Ziel und von daher finde ich es eigentlich wichtig, sich darauf zu konzentrieren, dass wir diese Ziele wirklich erreichen und deutlich unter 2 Grad bleiben. Und, und trotzdem, und dann eben auch dazu sagen, was passiert eigentlich, wenn wir... 1,5 Grad nicht erreichen und wenn wir auch temporär, du hast es angesprochen, temporär darüber gehen. Das ist, glaube ich, da, da spielen die beiden Arbeitsgruppenberichte sehr schön äh, sich gegenseitig die Informationen in die Hände, ähm, weil wir neue Erkenntnisse dazu haben, was eigentlich passiert, wenn wir temporär 
über ein Temperaturziel hinausschießen, also sagen wir mal über 1,5 Grad oder dann noch über 1,6 Grad und dann wieder zurückkommen. Das ist ja ein verlockender Gedanke im Klimaschutz zu sagen, also in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, da werden wir dann äh, at scale, also großflächig sozusagen dann auch Klimaschutz betreiben können, da wissen wir, wie es geht, da haben wir vielleicht das Finanzsystem auch umgestellt und so weiter. Übrigens auch ein ganz spannender Punkt bei der letzten COP, dass man da erste Punkte auch wirklich der Anerkennung des Finanzsystems auch äh, gegenüber ausgesprochen hat, also dass man da vorankommt, wie man das globale Finanzsystem umschreibt, aber dass wir sozusagen zurück auf die Überschussszenarien oder Overshoot-Szenarien, nennen wir die dann, dass wir also verstehen, welche Risiken sind damit eigentlich verbunden, wenn wir temporär über diese Ziele hinaus ähm, schießen. Und diesen verlockenden Gedanken eben nicht einzugehen, zu sagen, das ähm, wäre schön, das ist ja gehüpft wie gesprungen, Hauptsache am Ende des Jahrhunderts landen wir bei 1,5 Grad, da können wir temporär mal auf 1,6, 1,7 hoch und dann es wieder drücken. Da zeigt jetzt Arbeitsgruppen 2 Bericht sehr, sehr deutlich, was die Risiken sind, die damit verbunden sind und auch wiederum die Schäden und die Verluste. Dass wir nämlich auf dem Weg dahin, auch wenn wir temporär nur rübergehen, einige Ökosysteme an ihre Grenzen stoßen werden zum Beispiel. Da macht es dann keinen Unterschied, ob das nach zwei Jahren wieder umgekehrt wird. Da werden diese Ökosysteme über ihre Anpassungsfähigkeit hinausgegangen sein, werden verloren sein. Das Gleiche zählt für, für Gletscher, das Gleiche zählt einfach auch für Katastrophen, die wir sehen werden, wo wir in Schwellen- und Entwicklungsländern dann Rückschritte in Entwicklungspotenzialen sehen werden. Also das ist ein sehr riskanter Pfad. Das heißt jetzt nicht, dass das automatisch das leichter macht, den, den umzusetzen, aber ich glaube, das ist eine ganz neue Erkenntnis, war viel Interesse auch bei der COP jetzt auch wieder von politischer Seite drauf, was wissen wir, was verstehen wir eigentlich dazu, ob es einen Unterschied macht oder nicht, dass wir, dass wir überschießen. Der Synthesebericht wird das nochmal sehr deutlich jetzt auch herausarbeiten und das sozusagen eine sehr neue Erkenntnis auch mit an die Politik auch zu geben, es macht einen riesigen Unterschied auch von der Risikowarte her. Ähm, je mehr Überschuss wir haben in der Temperatur und je länger das dauert, desto mehr Auswirkungen sehen wir auch und desto schwieriger wird es im Übrigen auch einiges auch wieder rumzukehren, weil wir denken, was Auftauen vom Permafrost zum Beispiel, weil wir einfach auch selbstverstärkende Prozesse haben im Klimasystem. Es wird also auch dann irgendwann schwierig, das auch wieder umzu, umzudrehen vom Klimasystem herein. Ja. Also eine sehr riskante Überlegung, ähm, sich sozusagen jetzt äh, politisch äh, zu sagen, okay, 1,5 ist abgehakt und jetzt können wir über Überschuss nachdenken, irgendwie müssen wir halt wieder auf 1,5 runterkommen. Ähm, das muss, glaube ich, in die Köpfe der Politik noch verstärkt rein. Das wird realistisch ein Stück weit ähm, so laufen, wahrscheinlich, aber es macht einen riesen Unterschied, wie groß und wie lang dieser Überschuss ist. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen aus dem Publikum, aus dem Präsenzpublikum und auch aus dem ähm, virtuell zugeschalteten Publikum zur Wissenschaftskommunikation, die, die alle ganz ähm, interessant sind. Also eine Frage ähm, kann man oder eine Reihe von Fragen kann man zusammenfassen ähm, nach der oder in der Frage, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Wie, wie läuft die Kommunikation? Also ein eine Zuschauerin oder Zuschauer aus dem Zoom sagt, äh, wie sollte man über die Klimakrise sprechen? Lieber ist noch zu schaffen, sie zu bewältigen oder, naja, wir machen jetzt mal Schadensbegrenzung. Ähm, der Schaden tritt sowieso ein, wir versuchen das jetzt einfach nur noch zu begrenzen. Ja, ich glaube, wir sollten uns lösen von diesen 0-1-Geschichten. Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es halt nicht und dann ist Katastrophe oder was ist dann? Ähm, sondern es sind eben diese Abstufungen zwischen 0 und 1. Und das versucht, habe ich versucht auszudrücken mit, äh, mit den Worten, es geht jetzt um, um jedes Zehntel Grad unter 2 Grad zu bleiben. Und wir sollten so, so weit wie möglich unter 2 Grad bleiben. Äh, und das bedeutet eben nicht zu sagen, naja, jetzt haben wir 1,5 Grad, das werden wir äh, vermutlich reißen und ich denke, wir werden das reißen. Deswegen machen wir jetzt eben nichts mehr sondern oder nur wenig, oder so das, was wir eh machen wollten, sondern das sollte eher größere Ansporn sein, dann eben bei 1,6 oder bei 1,7 Grad wirklich die, die Spitze zu, zu erreichen. Und ich denke, das ist wichtig, so zu sehen, dass wir ähm, jetzt vor dieser großen Aufgabe äh, stehen, wie auch vorher schon, äh, jetzt aber mit mehr Politikinstrumenten in der Hand, mit, mit weiter ähm, vorangeschrittenen Technologien, mit mehr Verständnis, auch größerer Bereitschaft, Lebensstile zu ändern und, und, und das jetzt umzusetzen, so schnell wie möglich, weil auch die Geschwindigkeit spielt eine Rolle, was jetzt die Spitze der Erwärmung angeht. So, dass die Emissionen eben wirklich in der EU bis 2050 auf Netto Null herunterkommen und in Deutschland bis 2045. Wenn wir das schaffen, dann haben wir viel erreicht. 
Ja, ich würde da zustimmen. Also vielleicht das auch so ein bisschen in den, in den Bereich der Klimawandelanpassung ähm, auch zu holen. Ich glaube, da ist das, das wirklich Positive, was wir erzählen können. Wir wissen ähm, oder wir, wir haben gutes Wissen über viele der Dinge, die funktionieren und die wir machen können. Also wir wissen eigentlich recht gut, wie wir Katastrophenschutz verbessern können. Wir wissen recht gut, wie wir soziale Verwundbarkeiten ähm, in der Gesellschaft ähm, reduzieren können und uns besser auf die nächste Hitzewelle, auf die nächste Dürre und so weiter äh, vorbereiten können. Trotzdem müssen wir auch gleichzeitig, deshalb stimme ich da vollkommen zu, ist kein Entweder-Oder in der Kommunikation, gleichzeitig eben auch realistisch angehen, auch zu sagen, welche Grenzen werden wir auch sehen, welche, welche Schäden werden wir auch ähm, zu schlucken haben, ähm, auch hier bei uns im Übrigen, an welche Dinge können wir uns auch nicht mehr anpassen und äh, womit müssen wir umgehen als Gesellschaft. Auch das gehört dann zu einer offenen und ehrlichen äh, Diskussion dazu, auch sich darauf auch vorzubereiten und dann auch zu sagen, wie, ähm, ja, wie, wie möchten wir mit unwiderruflichen Schäden oder mit mit unumkehrbaren Schäden eigentlich auch umgehen. Wie möchten wir zum Beispiel da auch eine, eine Abmilderung und die Kosten für eine Abmilderung der Auswirkungen dann auch verteilen gesellschaftlich und so weiter. Auch das gehört dazu. Also es ist kein, kein Entweder-Oder. Man könnte so zusammenfassen, wir haben es noch selber in der Hand, es ist nicht ganz so schlimm werden zu lassen, aber das ja, ist beides zur gleichen Zeit. Genau, ich wollte gerade auch noch mal, wo du es sehr schön gesagt hast, Plädoyer, Plädoyer gegen das Entweder-Oder. Wir brauchen, wir sind in einer Situation, wo wir wirklich alles brauchen. Nicht entweder äh, Emissionsminderung oder Anpassung, sondern beides. Nicht entweder äh, Erneuerbare ausbauen äh, oder CO2-Entnahmetechnologien aus der Atmosphäre, sondern beides. Nicht äh, entweder äh, Lebensstilwandel oder nur äh, äh, Transformation von Systemen, sondern beides. Also in der Situation sind wir jetzt, wo, wo wir wirklich alles brauchen. Ich will gerade mal ähm, etwas Besonderes machen. Ich will eine Frage aufgreifen, die ich selber beantworten muss. Aber vielleicht können wir dann Sie dennoch in unsere Diskussion mit einbringen. Die Frage lautet, was tut die LMU konkret, um die Klimathematik in die Curricula, und zwar in die laufenden Curricula äh, zu bringen? Ähm, also die, äh, die Antwort muss sich dann natürlich zum Beispiel, was wir vorhin besprochen haben, auf seinen grundlegenden Wert wie der Freiheit von Forschung und Lehre beziehen und den müssen wir jetzt wieder abwägen mit der Bedeutung, dass eine solche Thematik für die Ausbildung von Studierenden hat. Nun lautet die Antwort konkret, was tut die LMU? Sie tut nichts und zwar aus einem ganz guten Grund, weil die LMU, die LMU sich nicht um Curricula kümmert. Die Curricula liegen tatsächlich in den Fächern. Die Fächer tun das und da muss ich sagen, die Fächer, die tun relativ viel. Und deswegen würde ich jetzt doch diese Frage weitergeben und vielleicht ein bisschen umformuliert. Welche Rolle spielt diese Thematik in, in Ihrer Lehre? Und, und was würden Sie sich da wünschen? Sehen Sie da Defizite oder wo sehen Sie schon positive Ansätze? Ich sehe viele positive Ansätze. Jetzt habe ich natürlich einen sehr starken Bias, weil ich natürlich auch an die LMU dieses Thema ganz stark mitgebracht habe. Und natürlich ist bei mir in den Spezialvorlesungen, also ich meine Spezialvorlesung zur Klimawandelanpassung, ich mache in den Regionalgeografien natürlich vor allem auch diese Themen. Ich bringe sie in die Stadtgeografie rein und so weiter. Also da, da ist natürlich ein gewisser Bias vorhanden. Aber ich will mal so rum antworten. Ich glaube, ich sehe eine ganze Menge an der LMU und dafür ist zum Beispiel diese LMU Climate School und auch das Forum sehr interessant, wo wir wirklich aus den Rechtswissenschaften, aus der Volkswirtschaftslehre, aus der Soziologie, aus den Naturwissenschaften äh, zusammenkommen äh, und die Themen besprechen. Und was man sieht, ist zweierlei. Ich glaube, es gibt einen Push ähm, für Spezialveranstaltungen, wo das Thema im Zentrum steht sozusagen und dann behandelt wird aus Blickwinkel der Juristerei, zum Beispiel Völkerrecht, äh, gibt es spannende äh, Kolleginnen und Kollegen an der LMU, die dazu arbeiten, in der Soziologie sowieso, also in der Meteorologie natürlich, in der Physik, da gibt es überall, ähm, da, tut sich, da tut sich einiges und gleichzeitig, und das ist glaube ich auch was, was wir zunehmend sehen werden, wird es natürlich ein Mainstreaming geben des Themas in ganz, ganz viele Bereiche rein. Warum? Herr ja Kriegler hat es angesprochen, es ist eine dermaßen fundamentale Herausforderung, die da vor uns steht und die so tief in gesellschaftliche Systeme, in natürliche Systeme, in Rechtssysteme eingreift, dass wir eigentlich, wenn man jetzt mal sich überlegt, wo stehen wir in 20 Jahren, äh, uns nur noch schwer vorstellen können, eine allgemeine Soziologie zu unterrichten oder eine allgemeine Rechtswissenschaft oder internationales Völkerrecht oder wie auch immer, äh, ohne 
irgendwo auch den Klimawandel dabei mitzudenken. Von daher wird es auch das geben. Also ich glaube beides, die Spezialveranstaltung, wo sozusagen das im Zentrum steht und man Themen und, Themen und Inhalte da drum herum baut, vielleicht auch über die Fachdisziplinen, wie an der, an der Climate School, der LMU Climate School zusammenkommt und dann aber auch natürlich wird es das, das Mainstreaming geben in die, in die Themen rein. Letzteres müssen wir vielleicht ein bisschen äh, forcieren, äh, das braucht eine explizite Debatte, aber auch das äh, wird es natürlich zwangsläufig geben, denke ich schon. Ne? Ja, ich würde auch sagen, also fächerübergreifende Curricula sind, weil es ein interdisziplinäres, interdisziplinäres Thema ist, sicherlich sehr relevant in dem Kontext. An der Universität Potsdam gibt es ein Curriculum, einen Masterstudiengang Nachhaltigkeitsforschung und da ähm, tragen die, tra trägt die Physik dazu bei, die Geowissenschaften und die Volkswirtschaftslehre. Und das ist ein sehr gutes Format, weil man eben nicht nur Grundbegriffe der Klimaphysik bekommt und, und dann über die Folgen des Klimawandels etwas lernt, sondern eben auch Klimaökonomie vermittelt bekommt, Integrated Assessment Grundbegriffe. Das ist das eine und das andere ist, ist auch die Kooperation mit Instituten, Forschungsinstituten. Das betrifft jetzt auch mich, weil ich bin ja gemeinsam berufen, meine, ich habe diese doppelte Aufgabe, vor allem eben die Abteilungsleitung am PIC und die Forschung am PIC, am Potsdam Institut, aber eben dann auch Lehrer an der Universität und ich glaube, das ist auch attraktiv für Studierende, diese Möglichkeit auch zu haben, dann später für eine Masterarbeit oder so dann an, an, in diese Forschungsinstitute zu gehen oder zumindest Kontakt zu ihnen zu haben. Sie haben vorhin etwas ganz Entscheidendes gesagt, wir müssen wegkommen von einem Entweder-Oder. Und tatsächlich, als Sie das gesagt haben, ist mir auch klar geworden, was doch hinter vielen Gedanken und auch, auch Fragen steht. Also beispielsweise, naja, können wir mit der Klimakrise zu Rande kommen, ohne irgendeinen Verzicht? Und dahinter steckt schon wieder diese Entweder-Oder-Idee. Also entweder verzichte ich nicht und, und lebe mein Leben so, wie ich es will. Und dann bin ich oder die nächsten Generationen mit der Klimakrise konfrontiert oder ich verzichte und dann, dann gibt es eine Chance und da ist man schon wieder in diesem Entweder-Oder-Denken drin, dann wäre es ja eigentlich die Aufgabe von Universitäten, einem, zu einem Bewusstseinswandel beizutragen, der nicht mehr in dieser Entweder-Oder-Kategorisierung denkt. Halten Sie das für realistisch? Ist das eine Aufgabe für Universitäten? Absolut, also bei uns an der Fakultät zum Beispiel geht es konkret auch in, 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 kommen wir nochmal zurück zu den Curricula, auch darum, zum Beispiel auch im Masterstudiengang ähm, ähm, zur Nachhaltigkeit, auch konkret um solche Fragen, wie kann man eigentlich dahin kommen, dass Verzicht nicht als Verzicht, äh, als was Negatives wahrgenommen wird, sondern dass man einen, einen Wandel von Lebensstilen, den wir sicherlich brauchen, zumindest mal einen Wandel von Konsumverhalten in vielerlei Hinsicht, äh, als, etwas Positives, als etwas Positives sieht. Ja? Und das kann man wissenschaftlich aufbereiten, das kann man normativ-wissenschaftlich, aber auch analytisch-wissenschaftlich aufbereiten. Ähm, also da haben wir eine ganz entscheidende Rolle, ähm, glaube ich, zu spielen. Und ich glaube sowieso, dass wir da, denke ich mal, hoffentlich alle da in den Lehrveranstaltungen auch gut unterwegs sind, genau dazu anzuleiten, eben auch abzuwägen und hier ja auch als Teil sozusagen der, der Ausbildung auch der Studierenden Abwägungsprozesse, das Ausloten von, von Graubereichen, weg von diesem Entweder-Oder, Switch-On, Switch-Off, wie du es genannt hast, ähm, hinzugehen. Also das, das sollte gute Lehre, glaube ich, immer tun. Das tun wir auch, glaube ich, in Potsdam und auch hier. Ja, der Begriff des Verzichts, das ist ja ein interessanter Begriff, dass der dann so konfrontativ auch genutzt wird, wenn man sich überlegt, wir verzichten ja eigentlich jeden Tag auf, auf vielerlei Dinge, wenn, weil wir in einer Gesellschaft leben und uns dort auch gesellschaftskonform verhalten und manchmal ist es opportun zu verzichten und sie nicht zu sagen, das, was ich jetzt unbedingt wollte, setze ich durch. Und damit fühle ich mich ja, da, durch diesen Verzicht fühle ich mich ja nicht schlechter, sondern eigentlich besser, weil ich äh, hier jemand anderen dabei geholfen habe, irgendwas zu äh, zu tun. Und so würde ich den Verzicht auch im Rahmen des Klimaschutzes verstanden wissen, dass wenn ich meinen Lebensstil etwas anpasse, dass ich dann dem Klima, zum Klimaschutz beitrage, ohne dass ich selbst jetzt mit schweren Konsequenzen äh, ähm, konfrontiert sein muss. Ein Beispiel ist zum Beispiel äh, sehr kontrovers diskutiert, die Frage nach Ernährung. Und ähm, da geht es ja nicht darum, dass man gar kein Fleisch mehr isst, sondern es geht darum, dass man bewusster Fleisch ist, vielleicht etwas weniger. Und, und man kann zahlreiche andere Dinge da noch ins Feld führen, was auch Vorteile, zusätzliche Vorteile sind, neben dem Klimaschutzeffekt, nämlich ein Gesundheitseffekt oder eben auch ein Tierwohleffekt. 
Und, und ich finde, so in, in diesem Stile sollten wir darüber nachdenken und das nicht immer nur so hochstilisieren als Verzichtsdebatte, als antiliberal. Ja, weil äh, viele Menschen entscheiden sich selbst, aus freien Stücken zu verzichten und darum geht es. Ja, äh, Blick auf die Uhr. Ich würde Ihnen noch gerne eine letzte Frage stellen, die ich all unseren Gästen stelle. Ähm, wenn Sie unsere heutige Diskussion oder überhaupt all das, was Ihnen, Ihnen wichtig ist und was wir auch in der heutigen Diskussion mit angesprochen haben, in einem Satz zusammenfassen sollten. Oder wenn ich Sie fragen würde, was bleibt von unserer Diskussion, was würden Sie dann sagen? Ja, ich, ich, ich würde schon sagen, wir, haben, wir, wir verstehen aus der Wissenschaft raus, dass wir sehr viel noch selber in der Hand haben, aber uns läuft so langsam die Zeit weg. Und äh, wir können noch Dinge formen, aber wir werden das nicht mehr ewig formen können zu dem, Grad, wie wir es gerne hätten. Und das ist für mich so ein, so ein bleibender Gedanke. Ähm, noch haben wir vieles selber in der Hand, aber wir müssen wirklich zügig loslegen im Klimaschutz, auch in der Klimawandelanpassung. Das hat auch Vorlaufzeiten, Planungszeiten und so weiter. Und das, aber das Positive überwiegt. Wir haben es noch zu einem großen Stück weit, nicht mehr alles, aber zu einem großen Stück weit selber in der Hand. Und wir wissen auch aus der Wissenschaft heraus ähm, sehr genau eigentlich, was wir wie tun könnten. Tja, jetzt bist du als Erster vorangegangen und hast im Wesentlichen das gesagt, was, was mir auch in den Sinn gekommen ist. Wir sind also doch ganz gut abgestimmt hier. Ich, ich würde auch sagen, wir haben eine Klimakrise, die Zeit drängt. Wir müssen handeln und zwar mutig und stark handeln. Also jetzt ist nicht die Zeit, über Kleinigkeiten zu reden und sich auch über Kleinigkeiten zu zerstreiten. Aber wir haben auch eine klare Vorstellung, wir haben Ziele, Politikinstrument in der Hand, um eben diesen, diesen schnell Transformation zu schaffen. Gut, wunderbar, sehr schön. Dann darf ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie mitdiskutiert haben. Ich darf dem gesamten Publikum hier unten im Parkett und oben auf den Rängen ganz herzlich danken für jede Form des Beitrages. Ich fand, es war wirklich eine hochgradig interessante Diskussion und bin auch wirklich überzeugt, dass das in der Tat dazu beiträgt. Und vielleicht ist es auch ein Teil davon, von der Art, wie die LMU dieser Verantwortung auch, naja, sagen wir mal, gerecht zu werden versucht. Es ist eine Anstrengung, Sie werden mir sicherlich zustimmen, es ist eine dauerhafte Anstrengung und in der Tat, wir bleiben dran. Also nochmal herzlichen Dank. Und ich habe noch eben meine wirklich traditionelle Bitte an Sie. Es hilft uns wirklich sehr, wenn Sie uns Ihre Beobachtungen und Ihr Feedback und Ihre Einschätzung zu dieser Veranstaltung mitteilen. Sie haben ähm, hier im Saal äh, das Blatt vor sich liegen mit dem entsprechenden QR-Code und äh, liebe äh Zuschauerinnen und Zuschauer über Zoom, Sie sehen dann auch einen QR-Code oder sehen den Chat im Entschuldigung, sehen den Link im Zoom-Chat und da würden wir Sie einfach bitten, dass Sie an dieser Umfrage teilnehmen, weil es uns in der Tat wirklich sehr hilft. Ja, und dann möchte ich Sie alle ganz herzlich einladen zur nächsten Veranstaltung in zwei Wochen. Da geht es um das Thema Wissenschaft und Glaube zwischen Ambiguität und Eindeutigkeit miteinander diskutieren werden. Professor Winfried Haunerland von der LMU zusammen mit Professor Thomas Bauer aus der Islamwissenschaft und Arabistik von der Universität Münster. Also ich würde mich freuen, wenn Sie dann relativ nah an den Weihnachtsferien auch zu diesem Thema wieder mit dabei sind. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.